Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Turkish. Hi everybody, my name is Celine. Welcome to the 800 core Turkish words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Turkish. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at TurkishClass101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Turkish. Okay, let's get started. First is... Merhaba Hello Merhaba Merhaba Hello İnsanlar merhaba der. The people say hello. İnsanlar merhaba der. Affedersiniz. Excuse me. Affedersiniz. Affedersiniz. Excuse me. Affedersiniz. Bunun benim koltuğum olması lazım. Excuse me. This is supposed to be my seat. Affedersiniz. Bunun benim koltuğum olması lazım. Özür dilerim. I'm sorry. Özür dilerim. Özür dilerim. I'm sorry. Özür dilerim. Bilmiyordum. I'm sorry, I didn't know that. Özür dilerim. Bilmiyordum. İyi geceler. Good night. İyi geceler. İyi geceler. Good night. İyi geceler ve çok teşekkürler. Good night and thank you very much. İyi geceler ve çok teşekkürler. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza Memnun oldum. Nice to meet you. Görüşmek üzere. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Goodbye. It was nice to meet you. Görüşmek üzere. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Nasılsın? How are you? Nasılsın? Nasılsın? How are you? Merhaba, nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Hello, how are you? We haven't seen each other in a long time. Merhaba, nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Evet. Yes. Evet. Evet. Yes. Evet, aşırı açım. Yes, I'm extremely hungry. Evet, aşırı açım. Hayır. No. Hayır. 
hire. No. Hayır, çalışıyorum. No, I'm working. Hayır, çalışıyorum. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you. Yardımın için teşekkür ederim. Thank you for your help. Yardımın için teşekkür ederim. Ben. I'm. Ben. Ben. I'm. Ben Selin. I'm Selin. Ben Selin. Güle güle. Goodbye. Güle güle. Güle güle. Goodbye. Güle güle. Yarın görüşürüz. Bye bye. See you tomorrow. Güle güle. Yarın görüşürüz. Kötü. Bad. Kötü. Kötü. Bad. Adam kötü. The man is bad. Adam kötü. İyi. Good. İyi. İyi. Good. Erkenden uyanmak senin için iyidir. Waking up early is good for you. Erkenden uyanmak senin için iyidir. Hoş. Pretty. Hoş. Hoş. Pretty. Elbisen çok hoş. Your dress is very pretty. Elbisen çok hoş. Çirkin. Ugly. Çirkin. Çirkin. Ugly. Çirkin figür. Ugly figure. Çirkin figür. Kolay. Easy. Kolay. Kolay. Easy. Bağımsızlık kazanmak kolay değildir. Winning independence is not easy. Bağımsızlık kazanmak kolay değildir. Zor. Difficult. Zor. Zor. Difficult. İngilizce zor. English is difficult. İngilizce zor. Yakın. 
near. Yakın. Ya kın. Near. Ben üniversitenin yakınında yaşıyorum. I live near the university. Ben üniversitenin yakınında yaşıyorum. Uzak. Far. Uzak. Uzak. Far. İstasyon buradan çok uzak. The station is far from here. İstasyon buradan çok uzak. Küçük. Small. Küçük. Küçük. Small. Çok küçük. Very small. Çok küçük. Okay, let's get started. First is bugün. Today. Bugün. Bu gün. Today. Bugün. 6.15'de. Today at 6.15. Bugün 6.15'de. Dün. Yesterday. Dün. Dün. Yesterday. Dün. İşten izin aldım. I took a day off yesterday. Dün işten izin aldım. Yarın. Tomorrow. Yarın. Yarın. Tomorrow. Yarın görüşürüz. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. Hafta. Week. Hafta. Hafta. Week. Bir haftada yedi gün vardır. There are seven days in a week. Bir haftada yedi gün vardır. Yıl. Year. Yıl. Yıl. Year. Bir yıl. One year. Bir yıl. Saniye. Second. Saniye. Saniye. Second. On saniye. 10 seconds. 10 saniye. Dakika. Minute. Dakika. Da ki ka. Minute. 3 dakika. 3 minutes. 3 dakika. Saat. Hour. 
सात सात आवर बीसात वन आवर बीसात सात क्लॉक सात सात क्लॉक चलार सात अलार्म क्लॉक चलार सात सात a clock saat saat a clock saat 3 it's 3 o'clock saat 3 takvim Calendar. Takvim. Takvim. Calendar. Bir takvim yılı. One calendar year. Bir takvim yılı. Pazartesi. Monday Pazartesi Pazartesi Monday İş günü pazartesi başlar. The work week starts on Monday. İş günü pazartesi başlar. Salı, Tuesday. Salı, Salı, Tuesday. Gelecek hafta Salı. Tuesday next week. Gelecek hafta Salı. Çarşamba. Wednesday Çarşamba Çar şam ba Wednesday 18'i çarşamba Wednesday the 18th 18'i çarşamba Perşembe Thursday Perşembe. Perşembe. Thursday. Perşembe günü. On Thursday. Perşembe günü. Cuma. Friday. Cuma. Cuma. Friday. Cuma günkü planları takvime yaz. Write the plans for Friday on the calendar. Cuma günkü planları takvime yaz. Cumartesi Saturday Cumartesi Cumartesi Saturday Cumartesi için bir plan yok. No plans for Saturday. Cumartesi için bir plan yok. Pazar Sunday 
Pazar. Pazar. Sunday. On yedisi pazar. Sunday the seventeenth. On yedisi pazar. Yapmak. Do. Yapmak. Yapmak. Do. Hepsini yapmak. To do it all. Hepsini yapmak. Gitmek. Go. Gitmek. Gitmek. Go. Dümdüz gitmek. Go straight ahead. Dümdüz gitmek. Okay, let's get started. First is gülmek. Laugh. Gülmek. Gülmek. Laugh. Bir şakaya gülmek. Laugh at a joke. Bir şakaya gülmek. Lezzetli. Delicious. Lezzetli. Lezzetli. Delicious. Çok lezzetli. It's very delicious. Çok lezzetli. Su. Water. Su. Su. Water. Su içmek. Drink water. Su içmek. Çay. Tea. Çay. Çay. Tea. Poşet çay. Tea bag. Poşet çay. Kahve. Coffee. Kahve. Kahve. Coffee. Bir bardak kahve. Cup of coffee. Bir bardak kahve. Bira. Beer. Bira. Bira. Beer. Kutu bira. Can of beer. Kutu bira. Şarap. Wine. Şarap. Şarap. Wine. Bir bardak şarap. Glass of wine. Bir bardak şarap. Sığır eti. Beef. Sığır eti. S 
sığır eti. Beef. Ana yemek için sığır eti. Beef for the main course. Ana yemek için sığır eti. Tavuk. Chicken. Tavuk. Tavuk. Chicken. Tavuk suyu çorbası. Chicken soup. Tavuk suyu çorbası. Domuz eti. Pork. Domuz eti. Domuz eti. Pork. Domuz rostosu. Pork roast. Domuz rostosu. Balık. Fish. Balık. Balık. Fish. Çiğ balık. Raw fish. Çiğ balık. Kuzu eti. Lamb. Kuzu eti. Kuzu eti. Lamb. Kuzu eti son derece lezzetli. Lamb is extremely delicious. Kuzu eti son derece lezzetli. Doktor. Doctor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor ayağı inceliyor. The doctor is examining the food. Doktor ayağı inceliyor. Polis memuru. Police officer. Polis memuru. Polis memuru. Police officer. Üniformalı polis memuru. Police officer in uniform. Üniformalı polis memuru. Öğretmen. Teacher. Öğretmen. Öğretmen. Teacher. Bir sınıftaki öğretmen. Teacher in a classroom. Bir sınıftaki öğretmen. Çalışan. Employee. Çalışan. Çalışan. Employee. Kadın çalışan. Female employee. Kadın çalışan. Gelmek. Come. Gelmek. Gelmek. Come. Bana doğru gel. Come towards me. Bana doğru gel. Görmek. See. Görmek. Görmek. See.
see. Bir şey görmek. See something. Bir şey görmek. Yapmak. Make. Yapmak. Yapmak. Make. Kahve yapmak. Make coffee. Kahve yapmak. Kullanmak. Use. Kullanmak. Kullanmak. Use. Bir web kamerası kullanmak. Use a webcam. Bir web kamerası kullanmak. Okay, let's get started. First is yapabilmek. Can. Yapabilmek. Yapabilmek. Can. Üzerinden atlayabilir. Can jump over. Üzerinden atlayabilir. Sıfır. Zero. Sıfır. Sıfır. Zero. Sıfır numara. Number zero. Sıfır numara. Bir. One. Bir. Bir. One. Bir derece. One degree. Bir derece. İki. Two. İki. İki. Two. İki hafta boyunca. Two weeks long. İki hafta boyunca. Üç. Three. Şimdi saat üç. It's three o'clock now. Şimdi saat üç. Dört. Four. Dört. Dört. Four. Dört numara. Number four. Dört numara. Beş. Five. Beş. Beş. Five. Beş elma. Five apples. Beş elma. Altı. Six. Altı. Altı. Six. Altı şey. Six things. Altı şey. Yedi. 
7 7 7 7 Haftanın 7 günü 7 days a week Haftanın 7 günü 8 8 8 8 8 Örümceğin 8 ayağı vardır. A spider has 8 legs. Örümceğin sekiz ayağı vardır. Dokuz. Nine. Dokuz. Dokuz. Nine. Dokuz kat. Nine floors. Dokuz kat. On. Ten. On. On. Ten. On parça. Ten pieces. On. Parça Satıcı Salesman Satıcı Satıcı Salesman Araba satıcısı Car Salesman Araba satıcısı. Yönetici. Manager. Yönetici. Yönetici. Manager. Fabrika yöneticisi talimatlar veriyor. The factory manager is giving instructions. Fabrika yöneticisi talimatlar veriyor. Aşçı. Cook. Aşçı. Aşçı. Cook. Baş aşçı. Head cook. Baş aşçı. Mühendis. Engineer. Mühendis. Mühendis. Engineer. Ben bir mühendisim. I am an engineer. Ben bir mühendisim. Programcı. Programmer. Programcı. Programcı. Programmer. Ben bir programcıyım. I am a programmer. Ben bir programcıyım. Hemşire. Nurse. Hemşire. Hemşire. Nurse. Kadın hemşire. Female nurse. Kadın hemşire. 
vücut body vücut vücut body insan vücudu human body insan vücudu kafa head kafa kafa head kafa ve boyun head and neck kafa ve boyun first is el hand el el hand sail right hand sa el kol arm kol kol arm iki kol two arms iki kol ayak foot ayak ayak foot sol ayak left foot sol ayak bacak leg bacak ba jak leg uzun bacaklar long legs uzun bacaklar parmak finger parmak parmak finger beş parmak five fingers beş parmak sırt back sırt sırt back bir kirpinin sırtı keskin iğnelerle kaplıdır a hedgehog's back is covered in sharp spines bir kirpinin sırtı keskin iğnelerle kaplıdır Mide. Stomach. Mide. Mide. Stomach. Mide ağrısı. Stomach pain. Mide ağrısı. Göğüs. Chest. Göğüs. Göğüs. Chest. Benim göğüs ağrım var. I have chest pains. Benim göğüs ağrım var. 
Ocak January Ocak Ocak January Ocak 2009 January 2009 Ocak 2009 Şubat February Şubat Şubat February 29 Şubat February 29 29 Şubat Mart March Mart Mart March 17 Mart March 17th 17 Mart Nisan April Nisan Nisan April Nisan 1 April 1st Nisan 1 Mayıs May Mayıs Ma yes May Mayıs çiçekleri May flowers Mayıs çiçekleri Haziran June Haziran Haziran June Haziran düğünü June wedding Haziran düğünü Temmuz July Temmuz Tem Mus July Temmuz ayı Month of July Temmuz ayı Ağustos August Ağustos Aus tos August Sıcak Ağustos günü Hot August day Sıcak Ağustos günü Eylül September Eylül Eylül September 1 Eylül September 1st 1 Eylül Ekim October Ekim E Kim October Ekim'in 13'ünde On October 13th Ekim'in 13'ünde Kasım 
November Kasım Kasım November Şükran günü 24 Kasım Perşembe Thanksgiving Thursday November 24th Şükran günü 24 Kasım Perşembe Aralık December Aralık Aralık December 25 Aralık December 25th 25 Aralık The secret to speaking more of your target language. If you're like most language learners, then above all, you want to speak and understand more of your target language. But how do you speak more when you're just starting out, when you can't yet create sentences off the top of your head? Here are some tips. Let's jump into part one, how to prepare ahead of time to speak more. So what's the secret to speaking more of your target language? It's something called preparation. And believe it or not, you've likely used it if you've ever had to give a speech or a presentation. So what do we mean by preparation? Imagine that you have to go open a bank account in the language that you're learning. How would you do it? You can go in there, grunt, and use body language, or you can first come up with a list of words and phrases you need to know before you go, like debit card, bank account, I want to open a bank account, and minimum balance. You may want to look up the grammar rules for how to say, I want to. Once you know these words and phrases, you translate them into your target language and you go over to the bank to open an account. Or let's say you're meeting a person for the first time. What are some things you'd say to them? Things like, what's your name? My name is, where are you from? I am from, and so on. So you prepare a list of words and phrases, all the things you'd want to say in that situation. You translate them ahead of time so that you can communicate effectively. That's preparation. And preparation works because most conversations are predictable to a degree. For example, most conversations with friends start with greetings and catching up on how you've been. And if you know the lines for greetings, catching up, and talking about your weekend, then you can easily handle such a conversation. The point is, the more you prepare, the more you learn to speak without needing a teacher. So, how do you prepare? Part two, how to speak more through preparation. Here are some tips. If you're using our learning program, one, take our audio and video lessons. You'll find these in our lesson library and just focus on the conversational lessons. Lessons are just three to 15 minutes in length and in the first minute, you'll hear a practical conversation. For example, meeting someone new, catching up with a friend or ordering at a restaurant. Then our teachers break down and explain every word and grammar rule. So you can learn these lines and conversations ahead of time. Number two, download the audio dialogue track. This gives you just the conversation. So when you finish a lesson, download it for easy review. Then make a playlist out of all of them and play the conversations on repeat. This will make them much easier to remember. Number three, save the lesson notes. The lesson notes give you the lesson in writing, so you can read the lesson dialogue, the grammar explanations, and cultural insights for every lesson. Download and keep the notes for conversations you think are useful. For example, if you want to talk about the weather and you took a lesson on that, then download the lesson notes for that lesson. Now, if you're looking to prepare ahead of time for specific topics, then do this next one. Number four, use our free PDF conversation cheat sheets. These conversation cheat sheets teach you words and phrases for all kinds of common conversation topics, like weather, hobbies, family, plans, and much more. You can prepare for the most common conversations with these cheat sheets. If you want to access our free conversation cheat sheets, leave a comment down below and we'll give you the link. Number five, look up lesson topics in our lesson library. If you want to open a bank account or eat at a certain restaurant and you don't know how to talk about these topics, find a lesson about it in our lesson library. Number six, 
If you're a Premium Plus user, simply ask your teacher to point you to lessons for certain topics, or even better, ask them for potential lines, and you can even practice speaking. Just record yourself, send it in, and your teacher will provide you feedback on what to say and how. Number seven, do it the old school way. Sit down, think of a topic you wanna to talk about. Make a list of all the words you think you need, all the phrases you wanna say or may hear in that conversation. Then, translate those words and phrases into your target language. So let's recap. Most conversations are predictable. You can prepare ahead of time by thinking of all the words and lines you'll need for various conversations. And you can prepare with, one, our audio and video lessons, two, conversation tracks, three, lesson notes, four, free PDF cheat sheets, five, by looking up specific topics in the lesson library, six, asking your Premium Plus teacher, and seven, by manually coming up with a list of the words and phrases and translating them. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors. Plus, tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. 
Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! You've studied for a while and are ready to talk to people and practice what you've learned, but where do you start? Starting a conversation in a new language can seem a bit intimidating. How do you just jump into it? In this video, we'll look at five ways to start conversations. Number one, introduce yourself in your target language. This is usually one of the first things you learn when you start studying a new language. And sometimes starting a conversation or continuing one is as simple as introducing yourself. Number two, talking about the weather. This is a universal talking point. People talk about the weather all over the world. And just saying, it's really nice today is enough to start a conversation. A great way to practice your weather conversation skills is to check out our can-do lesson pathway. This series of lessons teaches you how to talk about the weather in your target language. Number three, give compliments. Compliments are a great way to start a conversation. You can compliment something about your conversation partner's city, country, or something specific to them personally. Hey, your bag is super cute, or that ice cream looks delicious. These kinds of compliments can lead to further conversation about what you complimented. In this case, it could be fashion or a local restaurant. This is a great way to make quick connections with people. Number four, ask for help. For example, you can ask for directions, ask about prices, or request recommendations for restaurants or shopping spots and let the conversation go from there. People are usually happy to lend a helping hand to tourists who are visiting their city. Number five, learn phrases for transactions. This can include getting a room at a hotel or telling a taxi driver where to go. When you're traveling overseas, you'll need to talk to other people in your target language. And while this might be a bit scary at first, you'll find that the people you meet are just happy that you're trying to communicate with them. So get started talking in your target language now. For even more tips on how to start conversations, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Do you want to have access to tons of language lessons, but you don't want to have to buy more textbooks? In this video, you'll learn six ways you can get language lessons for free. This video will cover ways to get our audio and video lessons on a regular basis, so you can work on improving your language skills. You can use these anywhere, anytime. All right, let's take a look at how to get access. First, right on our website. New lessons come out every single week, Mondays, Tuesdays, and video lessons on Fridays. Access them all in the lessons drop-down menu on the site. Click on newest lessons. If you're on the go, you're going to work driving or running errands, you can easily learn with your mobile device. And that brings us to our next tip. Second, get lessons on the Innovative Language app. If you're an iPhone, iPad, or Android user, learn on the go with the Innovative Language 101 app. Download it for free. After you download the app, you can keep up with all the latest lessons. There is a newest lessons icon right on the home screen, and it gives you instant access to your free lessons anywhere, anytime. Just look for Innovative Language 101 on the App Store or Google Play. The third way is the Apple TV app. You can learn on the big screen. Turn on your TV and access all of your audio and video lessons. You can learn at home, keep the lessons playing, and immerse yourself all day long with the Innovative Language 101 app. Look for it on the Apple TV App Store. Now, this one is useful for only Apple TV subscribers, but if you're not an Apple TV subscriber, don't worry. The fourth way, get lessons with our iTunes feed. iTunes can download your lessons automatically and have them saved forever. You get every single lesson as it comes out. You'll never miss one. They're saved in your iTunes. Simply search for us on iTunes and subscribe. Fifth is the Daily Dose of Language app. This is for the iPhone, iPad, and Android. With this, you get bite-sized lessons sent to your device every day. 
Each day, you get a notification that your daily dose of language is here. Doing the lesson takes just a minute. These aren't our full-sized audio and video lessons, but these one-minute lessons will help you build a habit of learning daily. Find the Daily Dose of Language app on the App Store or Google Play. The sixth way is with our brand new Alexa skill. If you own an Amazon Echo, Dot, or Show, or are planning to get one, you'll want the Daily Dose by Innovative Language. Find it in the Amazon Skill Store. With it, you get new audio lessons and vocab lessons every day across all 34 languages. If you're ready to start learning a new language, these six tips can help you get started learning with our language learning program. Just pick which way works best for you and get started learning today. There are so many ways to start learning for free. Just check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! How to improve your language and speak more through preparation. Okay, let's get into part one. Why you should prepare for conversations ahead of time. If you're a beginner, you can probably relate to this. When it comes to speaking, you tend to run out of things to say. And that's because you don't know enough of the language to express yourself. And that's where preparation comes in. You may think that the conversations we have in our daily lives are spontaneous, that you can't prepare for them. You're right to an extent. But imagine meeting someone for the first time. Both of you will go through some common questions and phrases like, what's your name? My name is, where are you from? And how long have you been studying the language? As a language learner, you'll have these kinds of conversations with almost every native you meet, guaranteed. They'll always ask you about how long and how you've been learning. And even with your friends, some conversations start the same way. For example, you say things like, hey, how are you? How are things? How was your weekend? My weekend was good, and you? Let's say you went to a restaurant this weekend, and now you want to talk about it. Well, that allows you to prepare and learn some phrases, like, I went to a restaurant. The restaurant had delicious food. The point is, some questions and phrases come up often in conversations, so it makes total sense to master them ahead of time. And you can always plan ahead and prepare for things you want to talk about. When it comes time to speak, you know what to say, how to respond, and you don't run out of talking points as quickly. So, how do you prepare? Let's jump into part two. The first thing you can do to prepare is check out our 25 Questions You Need to Know lesson series. This series is specifically designed to help you with the first-time conversations you'll have with native speakers. You'll learn the 25 most common questions and answers used in conversations. Just listen to the lessons, repeat out loud, then put what you learned to use. These will serve as talking points so you can keep your conversations going. Number two, print out the curriculum for this lesson series so you can review all of the lessons at once. The curriculum gives you the lines and vocabulary used in all lessons up front, so you can use this to review key questions and responses. This will allow you to control conversations and ask questions instead of just having the native speaker ask you all the questions. In other words, you'll sound like a fluid, confident, and experienced speaker. Number three, check out our printable conversation cheat sheets. This is another free resource that gives you lines and words for all kinds of topics. For example, talking about hobbies, your family, and much more. Number four, ask yourself, what do you want to talk about? Come up with some topics, and for each topic, write out potential questions and phrases that would come up in a conversation. For example, if you want to talk about restaurants, you can have lines like, my favorite restaurant is, my favorite food is, what's your favorite restaurant? And then run these lines through a translation app. It won't be perfect, but it'll give you lines to use that you can correct later. Number five, look for lessons that are related to your topics with our lesson library. On our site, we have hundreds of lessons that teach you conversations. So if you're looking for lessons related to restaurants and food, you'll get all kinds of conversations that you can use for yourself. And number six, if you're a Premium Plus user, get in touch with your teacher via My Teacher and try a conversation with them. They'll help you every step of the way, correct your writing, and give you the lines to use in a conversation. That way, you can prepare ahead of time, and when it comes time to speak, you'll know what to say. 
So thank you for watching this episode of Monthly Review. If you're like most language learners, then your number one goal is to speak more, right? You want to have fluent conversations with natives. It's a great goal to have. But for most language learners, speaking also happens to be their weakest skill. You may not know enough of the language to express yourself. You tend to run out of words and things to say. And you're just not sure how to start conversation. If you have at least one of these issues, then talking points are just what you need. Part one, what's a talking point? A talking point is a topic that invites discussion or argument. In other words, just something to talk about. It could be about yourself, your work, your hobbies, the weather, food, or what you did this past weekend. All of these are talking points. Here's an example to help you better understand talking points. Think of a conversation you'd have with a friend. You can ask, what did you do this weekend? They'll reply and then ask you back. The talking point here is the weekend. Let's say your friend says they went to a restaurant. That's a natural talking point to explore next. You can ask, what kind of restaurants do you like? Now you've covered two talking points. The more talking points you have, the more you can speak. And the same goes for your target language. The only challenge is you need to know the relevant words and phrases for that topic. For example, if you want to talk about the weekend, you need to know phrases and questions like, what did you do this weekend? I did this. What about you? In the next part, you'll discover five easy talking points that you can master with our learning program. Let's get into part two. Part two, five talking points you can use. The first one is learn how to introduce yourself in your target language. Why is this a powerful talking point? Introducing yourself is something you'll do again and again every time you meet someone new. So learning the relevant phrases is a must. If you've done the first few lessons on our site, you can already do this. If not, then check out our absolute beginner lessons and the top 25 questions you must know lessons. You'll learn basic conversations with our quick three to 15 minute lessons. We'll give you the exact lines to use along with the translations so that you can use them in conversations. You can also use this talking point to continue a conversation. For example, if you've started with a different point, like the weather, then it makes sense to say, by the way, my name is... Talking point number two, the weather. This is a universal talking point. People like to talk or complain about the weather all over the world. In fact, just saying, it's really nice today, is enough to start a conversation with a native speaker. If you want to talk about the weather, check out our can-do lesson pathway called Can Talk About Weather. You'll find this pathway in the absolute beginner level of our lesson library. Talking point number three, compliments. Compliments are another great way to start a conversation or continue one. If you're running out of things to say, you can quickly transition and say something about their city, their country, or just, hey, I like your shirt. If you want to learn how to compliment, check out our compliments phrase list. This list is free to access for all users. If you don't know where to find it on our site, leave a comment in the comments below and we'll follow up. Point number four, ask for help. For example, you can ask for directions or about the price and let the conversation go from there. These are very basic phrases that you learn in our survival phrases lessons. If you wanna strike up a quick dialogue, this is a great talking point to use. Point number five, learn phrases for transactions, like getting a room at a hotel, shopping, ordering food, or telling the taxi driver where to go. You may think that this isn't much of a talking point, but for the learners that are shy about talking to random native speakers for no reason, this is an easy way to start a dialogue. You have a good excuse. You wanna buy something so the staff will be happy to respond. Again, you learn all of these with our survival phrases lessons. Okay, let's move on to our last part. Part three, how to get our conversation cheat sheets. Lastly, I'm going to tell you how to get our collection of conversation cheat sheets for free. With these cheat sheets, you'll be able to talk about all kinds of topics, travel, hobbies, dating, family, weather, and much more, which means you can master a lot of talking points and speak more of your target language. If you'd like to get these cheat sheets, please leave us a comment in the comment section. Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. Then must know vocabulary for the restaurant. Garson. Garson. Waiter, waitress. The first one is 
Garson, waiter or waitress. Bu restoranın garsonları çok nazik. Bu restoranın garsonları çok nazik. The waiters in this restaurant are very kind. So in Turkish, we don't have two different words for waiter or waitress. We just say garson. So the name of the job. If you want to call a boy or girl, I mean the waiter or waitress, you can just say garson. And in Turkish, we call like this usually. Pardon, bakar mısınız? Garson bey, bakar mısınız? It's like, hello, excuse me. Can you look to me? Like that. Yemek. Yemek. To eat. The next one is yemek. To eat. Kırmızı et yemiyorum. Kırmızı et yemiyorum. I don't eat red meat. So it's a very basic word. But it's important to know if you're going to a Turkish restaurant, what if you have an allergy, right? Or what if you're a vegetarian? Then you need to know the eat, to eat word. So you can say you don't eat or you have allergy. Kırmızı et yemiyorum. Or let's say you don't eat egg. Egg is yumurta. Yumurta yemiyorum. If you want to say I am vegetarian in Turkish, you can say like this. Ben vejetaryenim. Ben vejetaryenim. Kırmızı et yemiyorum. I don't eat red meat. Sipariş vermek. Sipariş vermek. To order. Sipariş vermek. To order. Pasta sipariş ettim. Pasta. Si pa riş ettim. I ordered a cake. Um, it's very funny actually because I know in English pasta means like macaroni, right? But in Turkish it means cake. So it was always very confusing for me when I was learning English. We are using for describing cake or like a some kind of sweet, like birthday cake. We are saying pasta. And sipariş etmek means order. You can use it with other foods too. Uh, usually people are ordering pizza to their home, right? You can say pizza sipariş ettim. Or if you want to ask your friend, should we order pizza? Then you can say pizza sipariş edelim mi? Pizza sipariş edelim mi? Su. Su. Water. Su. Water. Bir bardak soğuk su alabilir miyim? Bir bardak soğuk su alabilir miyim? Can I have a glass of cold water? Usually in Turkish restaurants, the water is not free. So you have to pay money for it. And please be careful if you're ordering water because you may talk maybe in your country it's free, but it's not free in Turkey. But in Turkey, in most restaurants, not all of them, in most restaurants, the Turkish tea is free, black tea is free, and it usually comes after your meal. They just bring you or they ask you, should we bring black tea? Should we bring uh, Turkish tea for you? And it's usually free, but I'm not saying for all of them, but most of them. Tatlı. Tatlı. Dessert. Tatlı. Dessert. Bu tatlının yanında bir fincan kahve iyi gider. Bu tatlının yanında bir fincan kahve İyi gider. A cup of coffee would be great with this dessert. Usually in Turkey, you know, people like to drink Turkish coffee. 
and with Turkish coffee, we usually eat rather Turkish delight, or recently we started to eat chocolate, like Turkish brand chocolate or any other brand. So in Turkish, we say like this: Türk kahvesinin yanında lokum iyi gider. I said, Turkish delight goes well with Turkish coffee. Chef, chef, chief, chef, chief. Bu restoranın şefi çok yetenekli. Bu restoranın şefi çok yetenekli. This restaurant's chief is very talented. Okay, you finished your meal in a Turkish restaurant and you really liked it. Now you want to say good words, you want to give good feedback to the restaurant. Then you can use the sentence, right? It's a good sentence to know, I think. Bu restoranın şefi çok yetenekli. Yemekler çok lezzetliydi. It means the food was very delicious. Yemekler çok lezzetliydi. Fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Çocuklarımın fast food yemesine izin verme. Çocuklarımın fast food yemesine izin vermem. I don't let my children eat fast food. We are using the English word as it is, fast food. But our pronunciation is not like English, of course. It's a bit different. It's like fast food. But we have actually other Turkish words. It is rather abur cubur. It's like, it's more like snacks, I think. Abur cubur or hazır yiyecekler, which means instant food. Hazır yiyecekler. We are using these two for describing fast food sometimes. Abur cubur, hazır yiyecekler, or fast food as it is. It's also okay. Restaurant. Restaurant. Restaurant. Restaurant. Restaurant. Bu sokaktaki ev yemekleri restoranına sık sık giderim. Bu sokaktaki Ev yemekleri restoranına sık sık giderim. I go to the homestyle food restaurant on the street very often. I go to the homestyle food restaurant on the street very often. In Turkish, we have this type of restaurant because most people, especially people who live alone, they are missing their mother's food so much, right? So that is why there are so many homestyle food restaurants all over Turkey. They are cooking like foods like that reminds you of your mother food. Very home-cooked Turkish meals, not like kebab maybe, not like Turkish pizza, really like Turkish food. Hesap. He sab. Check. Hesap. Check. Hesap lütfen. He sab lütfen. Check please. Do you know how to uh, describe the waiter that you want check? without saying any word. <laughs> so we are using our body language in this case to tell the waiter that we want to pay the check. And it's like this. Now I'm going to show you. Hesap <laughs> lütfen. Like this. <laughs> Lezzetli. Lezzetli. Delicious. Lezzetli. Delicious. Çok lezzetli görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. It looks very delicious. Now your meal is here. It's still hot. 
and it looks really awesome. Then that time you will say, ah, oh, çok lezzetli görünüyor. Hmm, I want to eat it. Top 25 phrases in Turkish. Let's begin. Merhaba. Hello. Our first word is merhaba, meaning hello. We use merhaba, for example, when we are being introduced to someone else. After say, for example, we are introduced and we say merhaba. When we say the H between the um, R and A is lost. Merhaba. Nice to meet you. Merhaba. Günaydın. Good morning. Our second word is Günaydın, meaning good morning. We always use it, of course, in the mornings. Günaydın. İyi günler. Good afternoon. Our third word is iyi günler, meaning good afternoon. İyi geceler. Good night. Our fourth word is iyi geceler, meaning good night. İyi geceler. This is how I said when I say iyi geceler. İyi geceler. Adın ne? What's your name? Our fifth word is adın ne? What's your name? Büşra, what's, it, what's yours? Ben. I am. Our sixth word is ben, meaning I'm. For example, I am Büşra. Büşra'yım. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Our seventh word is Tanıştığımıza memnun oldum. Meaning, nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. This is how it sounds when I don't slow it down. Nasılsın? How are you? Our eighth word is Nasılsın? Meaning, how are you? It goes like Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? I'm fine. And you? Our ninth word is İyiyim. Sen nasılsın? I'm fine. And you? Lütfen. Please. Our tenth word is Lütfen. Meaning Please. <laughs> it goes like Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. No, it doesn't go like that. Lütfen. Teşekkür ederim. Thank you. Our eleventh word is teşekkür ederim. Meaning thank you. You can also say teşekkürler if you want to shorten it. Teşekkürler. Rica ederim. You are welcome. Our twelfth word is rica ederim. Meaning you are welcome. Rica ederim. Evet. Yes. Our thirteenth word is evet, meaning yes. Hayır. No. Our fourteenth word is hayır, meaning no. Tamam. Okay. Our fifteenth word is tamam, meaning okay. Affedersiniz. Excuse me. Our sixteen word is affedersiniz, meaning excuse me. Özür dilerim. I'm sorry. Our seventeen word is özür dilerim, meaning I'm sorry. Saat kaç? What time is it? Our eighteen word is saat kaç? What time is it? Saat kaç? Banyo nerede? Where is the restroom? Our 19 word is Banyo nerede? Where is the restroom? Dur bir dakika. Wait a moment. Our 20 word is Dur bir dakika. Meaning Wait a moment. Bu ne kadar? How much is this? Our 21st word is Bu ne kadar? Meaning, how much is this? Hesap lütfen. 
Check please. Our 20 second word is Hesap lütfen. Check please. Tebrikler. Congratulations. Our 23rd word is Tebrikler. Meaning Congratulations. Görüşürüz. See you later. Our 24th word is Görüşürüz. Meaning See you later. Güle güle. Goodbye. Our 25th word is Güle güle. Meaning Goodbye. Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. 10 compliments you always want to hear. Okay, let's start with Çok yakışıklısın. You are very handsome. Çok yakışıklısın. Çok yakışıklısın. It means you are very handsome. So this one is used for men, actually, not for girls. We don't say uh, yakışıklısın for girls. We use another one, but we'll come to that later. Çok akıllısın. You are very smart. Çok akıllısın. Çok akıllısın. It means you are very smart. So I think you understand that çok means very. So you can use it with everything basically. Çok akıllısın, you are very smart. Çok uh, yakışıklısın, you are very handsome. So çok with something, it means very. Sen müthiş bir arkadaşsın. You're an awesome friend. Sen müthiş bir arkadaşsın. Sen müthiş bir arkadaşsın. It means you're an awesome friend. Of course everyone wants to hear, right? I mean, from your best friends, um, from the people around you. It's nice to be a good friend, I think. Etkileyici bir özgeçmişiniz var. Your resume is impressive. Etkileyici bir özgeçmişiniz var. Etkileyici bir özgeçmişiniz var. Your resume is impressive. I would love to hear personally, like when somebody in the interview or from from someone from a company that you apply, um, like tells you that, oh, you have a really nice resume, your resume is impressive, then you will be relieved, right? So I think that's a really nice compliment. İyiş çıkardın. Great job. İyiş çıkardın. İyiş çıkardın. Great job. I think um, usually like teachers, they use for their students, like great job, iş çıkardın, like this. So um, you become happy, right? Oh, I did a good job, maybe I'll get a good grade, like that. Bu ceket sana yakışıyor. That jacket looks nice on you. Bu ceket sana yakışıyor. Bu ceket sana yakışıyor. That jacket looks good on you. So, um, I said, bu ceket sana yakışıyor, right? So, you can just drop jacket. You can put something else, like pullover, sweater. So, like, kazak, etek. Etek means skirt. And then you can, the same, you can use the same sentence. It's same. You can just change the um, thing that you're complimenting. İyi bir tarzın var. You have good taste. İyi bir tarzın var. İyi bir tarzın var. You have a good taste. Usually when I first hear it, iyi bir tarzın var, I um, think about like the fashion, like oh you have a really good um, style like this, or not just fashion of course, um, like like the job you're doing, like you're uh, maybe um, you're writing poems maybe, or maybe you're creating something. I mean you're a painter then they can compliment on you like this too, like İyi bir tarzın var. You have, a, you have a good taste, you have a good style. Gülümsemen çok güzel. Your smile is very beautiful. Gülümsemen çok güzel. Gülümsemen çok güzel. Your smile is very beautiful. So çok güzel, it's a very common Turkish phrase actually. Not just for a smile, we can use for everything, everything, like hair, face, your face is uh, very beautiful, 
Yüzün çok güzel. Gülümsemen çok güzel. You can use for everything. Harika görünüyorsun. You look gorgeous. Harika görünüyorsun. Harika görünüyorsun. You look gorgeous. So, usually women, they cannot decide what to wear, right? Mm, and they are kind of worried. Oh, do I look good? Do I look okay? And they ask their friends or their husbands or whatever, the family. And we say, nasıl olmuşum? It means like, how do I look? Is it okay? Like, nasıl olmuşum? And that time, usually you hear this compliment. Harika görünüyorsun. You look gorgeous. Çok güzelsin. You're very beautiful. Çok güzelsin. Çok güzelsin. You are very beautiful. So this time, this is for uh, the girls, women. You are very handsome. Çok yakışıklısın for men. Çok güzelsin for women. But um, as I told you, çok güzel, that phrase, it's very, very common in Turkey for face, smile, everything. And for girls, we use it. How do respond to how are you? Nasılsın? How are you? Okay, first, let's start with learning the question. How to ask how are you? It is, nasılsın? Nasılsın? How are you? There are other ways to ask how are you. Another one is, naber? Naber? It is uh, more casual than nasılsın. There is one more. And it is more polite way to say, Nasılsınız? Nasılsınız? So there are three ways. Nasılsın? Nabash? Nasılsınız? Yasen? And you? Yasen? And you? So, of course, this will be after someone asks you, <laughs> How are you? How are you? I'm fine and you, right? So, nasılsın? İyiyim, which means I'm fine. And you? Ya sen? Or, sen nasılsın? Which means, how are you? And you is ya sen. Ya sen? You don't even need to say ya. Just say sen. Well, it will be casual, of course. But it will mean, it will mean the same thing. Sen? İyiyim sen? Son zamanlarda nasılsın? How have you been recently? Okay, the next one is Son zamanlarda nasılsın? Son zamanlarda nasılsın? How have you been recently? Hmm, I think if somebody asks me, like, how have you been recently? Son zamanlarda nasılsın? Maybe it will sound like maybe they were just worried about me, like maybe I have bad time. So they're asking me, son zamanlarda nasılsın? Maybe something happened, so that's why they're asking. So it's not like, it's an everyday question. You don't ask every day, son zamanlarda, son zamanlarda. Maybe something happened and that's why you're asking. How have you been recently? Son zamanlarda nasılsın? İyiyim. I'm fine. İyiyim. I'm fine. İyiyim. I'm fine. So, okay, let's make our conversation one more time. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? And you can say again, İyiyim. Or, ben de iyiyim. I'm fine too. Ben de iyiyim. Fena değilim. I'm not bad. Fena değilim. Fena değilim. I'm not bad. Which means so so. Fena değilim. I'm not good. I'm not bad. Fena değilim. I think we use it very often. Fena değilim. It means like so so. Or you can say idare eder. It is, I think, really casual way to say, I'm not bad. So if somebody asks you, nasılsın? You can just say, idare eder. 
like so so. Uykum var. I'm sleepy. Uykum var. I'm sleepy. Uykum var. I'm sleepy. That's that's usual me. If you ask me this lesson all the time, I will answer you. Uykum var. Mm, uykum var. Maybe it's not a good um, idea to say your manager. Kötü hissediyorum. I'm feeling bad. Kötü hissediyorum. I'm feeling bad. Kötü hissediyorum. It sounds like maybe you're sick, maybe your health is not good, or maybe um, you had some fight with someone. It doesn't have to be physical too, of course. If you say kötü hissediyorum, then somebody will ask you in return, neyin var? You will hear this, I think, I'm sure. Neyin var? The question, it means, oh, why, what happened? Like, what is the problem? Neyin var? İdare ediyorum. I am doing okay. İdare ediyorum. İdare ediyorum. I am doing okay. Do you remember, I also said this before in this video, idare eder. İdare ediyorum, I think it's better way to say, idare eder is a really casual way, but both same meaning, idare ediyorum, which means so-so, not bad, I'm doing okay, idare eder, idare ediyorum, fena değil. Her zamanki gibi, same as always. Her zamanki gibi. Same as always. Nasılsın? Her zamanki gibiyim. If you say like this, I am same as always. Her zamanki gibiyim. Or you can say, like everything is same as always. Her şey her zamanki gibi. Her zamanki gibi devam ediyor. Sorduğun için teşekkürler. Thank you for asking. Sorduğun için teşekkürler. Sorduğun için teşekkürler. Thank you for asking. Well, I think we don't usually think when somebody asks how are you to us. If it's um, like everyday conversation, like how are you, I'm fine, thank you for asking, we don't say. Mm, but sometimes it may sound like actually you're angry to someone oh, thank you for asking like you were never asking me so when you say this in Turkish sorduğun için teşekkürler with a bit angry tone then it will be like you're actually not feeling good about that person because that person is never asking you how do you feel or like that kind of thing it may sound ang angry sometimes so of course it depends on your voice tone sorduğun için teşekkürler like this Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top seven ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number one, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then as you listen or watch, just repeat the conversations or even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations just like that. Number two, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number three, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. 
If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words, and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number four, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the dialogue study tool in every lesson. Click on the microphone icon, listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the two recordings side by side and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number five, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number six, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number seven, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under category, choose conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. Okay, so today's topic is hobbies. Yay. In Turkish, actually, we also say hobby. So it's really close to English word. And I like to talk about hobbies, actually. I have so many hobbies. I'm so proud of it. <laughs> well, let's see the first word. Chizmek. To draw, yeah. I'm really bad at drawing, but let me give you a good example about it. Resim çizmeyi çok seviyorum. Resim çizmek is drawing a picture. Resim is picture. Resim çizmeyi çok seviyorum. Yeah, I really like to draw a picture as well, but since I'm really bad at it, I just don't draw anything. Nette surf yapmak. Surf the net. Net is net in Turkish as well. And surf is surf. I think it's pretty close. And yapmak is like to do the activity itself. So nette surf yapmak. Her gün nette surf yapıyorum. <laughs> it's like I am surfing the net every day. Of course, I'm not doing, no, it's not true, but... <laughs> Bir müzik aleti çalmak. Play a musical instrument. I really like that because I can also play something. I can play piano, so I'm going to give an example about it. Ben piyano çalıyordum. It means like I was playing piano in the past. <laughs> Satranç oynamak. Play chess. I did that too. Satranç oynamak. But of course, like... You should speak fast, right? So you should say satranç oynamak. I know you can do. I used to play chess actually when I was in middle school. So I was really bad at it too. <laughs> I don't know why. I was really bad at everything <laughs> I tried. Anyway, if you want to ask, do you play chess? Then you go like satranç oynar mısın? Yüzmek. Yüzmek. It means swim. Swimming. Yeah, it's my favorite hobby. So that's why I picked it. You can say like havuzda mı? Yüzersin denizde mi? Would you prefer to swim in pool or in sea? Havuzda mı yüzersin denizde mi? Well, personally, I prefer pool. <laughs> I'm such a princess, maybe. Fruits! Yay, finally about fruits. <laughs> I'm so happy. Fruits. I really like fruits. Meyveler in Turkish. If you want to say fruit, then it's meyve. Meyve is fruit. Meyveler plural form is fruits. Yeah, simple, right? Maybe. Ananas. Pineapple. I think I really like ananas. And did you know, like, if you eat ananas, then it helps you lose weight. 
Yeah, I checked a lot. <laughs> I, I searched a lot about it. It doesn't grow in Turkey. Yeah, like not everyone is eating or it's not so popular in Turkey, maybe. Ananas, kilo vermene yardımcı olur. Which means <laughs> pineapple helps you lose weight. <laughs> it's important, right? <laughs> Kavun, melon. Uh, I think it's my, sorry, but least favorite <laughs> fruit. <laughs> I don't know why. I'm sorry, Kavun. I really don't like you. <laughs> so my example is, of course, Kavunu sevmiyorum. I don't like melon. Sevmiyorum means I don't like, I don't love. So I don't like melon. Kavunu sevmiyorum. I said it so dramatically, maybe. <laughs> Kavunu sevmiyorum. No, like maybe it sounds better like that. Ah, Kavunu sevmiyorum. Elma. Apple. Oh, it's cute right <laughs> it's i don't know why did i say cute to a fruit i think apple is cute <laughs> uh, in old times in turkey maybe in like in turkish villages if you have someone you love but you're just too shy to show your love and in old times in turkey it was kind of um how should i say not so okay to show your love so the girl was giving an apple to a guy it means i love you <laughs> So if, if the girl just gives the apple to the guy, guy understands, oh, maybe this girl has feelings for me, maybe like that. Her gün elma yemek sağlığınız için çok iyidir. It means like eating apple every day is good for your health. Çilek, strawberry. Oh, that's my favorite. I really like strawberry. Even, even when I speak about strawberry, I'm so happy. Çilek is awesome. Even like the sound is nice, right? Çilek. It's like something even cuter than apple. <laughs> Çilek. Strawberry. So that is why my example is, of course. Her gün çilek yiyebilirim. I can eat strawberries every day, which is true. Her gün means every day, as I said before. Her gün çilek yiyebilirim. In Turkey, we also have like this as a name for girls. Çilek. Strawberry. Hey, strawberry. How are you? Hey, Çilek. <laughs> it's really true. Like some girls are named as like Çilek in Turkey. Çilek. Naber. Naber means like, hi, how are you? Çilek. <laughs> like that. Portakal. Orange. I think it's same everywhere in the world, but in Turkey we think if you catch cold or flu and then if you eat orange, then you'll be get well soon. Maybe that's why I kind of don't like it. Because like every time when I eat orange, portakal, <clears throat> I remember the old times when I got sick. Oh, every time when I got sick, I had to eat orange because my family just pushed me to eat <laughs> orange. It reminds me kind of being sick. I'm sorry. Oh, so yeah, let's give example like that. If you, if you catch flu, then just eat orange. Eğer grip olursanız portakal yiyin. Rooms. Rooms. Really? Room? Okay. Oturma odası. Living room. Actually, in Turkish, oturma means like sitting down. So it's like sitting down room. <laughs> oturma odanız çok temiz. Mm, çok beğendi. <laughs> it means like, oh, your living room is really clean. I really like this. <laughs> Yemek odası. Dining room. Um, In Turkey, I think we don't have like a separate dining room. Usually, maybe like living room, dining room, kind of same for us. Benim evimde yemek odası yok. There is no dining room in my house. Mutfak. Kitchen. Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum. Çünkü yemek yapmayı seviyorum. It's kind of long, right? It means like I like to spend time in kitchen because I like cooking. Banyo. Bathroom. I like to be in bathroom. <laughs> We also say like take bath, uh, taking bath. Bath is banyo, so we are using the same word. Banyo yapmak, taking bath. Or for bathroom, banyo. Banyo da ayağım kaydı. Which means I put sleep in the bathroom. Çamaşır odası. Laundry room. Mm, Turkish housewives use that kind of room for like cleaning, doing laundry and ironing, that kind of stuff. So not every house has this kind of room, but Sometimes I see that kind of room in some houses. We don't have. We, are, we have. we have a really small house, like three people only. So we don't have colors. Renkler. 
colors mean renkler. Kırmızı. Red. Red is my absolute favorite color. <laughs> Kırmızı bir ruj almak istiyorum. Which means I want to buy a red lipstick. Sarı. Yellow. Türkiye'de taksiler sarıdır. Taxis in Turkey are yellow. <laughs> I think in the rest of the world it's yellow as well. In Japan it's green. No, <laughs> green, white, maybe. Yeah. Oh, but we have pink actually. We have pink taxis like recently. I want to write pink taxi. Mavi. Blue. Mavi bir gökyüzü altında uyumak istiyorum. I said, I want to sleep under a blue sky. So poetic maybe. <laughs> Mavi bir gökyüzü altında uyumak istiyorum. Yeşil. Green. Green is my second favorite color. En iyi arkadaşımın göz rengi yeşil. My best friend's eye color is green. It is really green. He has really beautiful green eyes. Pembe. Pink. Türkiye'de pembe taksiler de var. In Turkey, there are pink taxis as well. But usually it's yellow, but recently we have pink. Months of the year. Yılın ayları. Başlayalım. Let's start. Eylül. September. We actually use this word as like a girl name in Turkish. There are some Turkish girls whose name is September. <laughs> we use it, yeah. And I think it's a pretty name actually. Eylül adında bir arkadaşım var. I have a friend whose name is Eylül. Dün. Haziran. I like summertime. Maybe it's because I was born in summer. So June is kind of my favorite, not my favorite, my second favorite, after my birthday. Haziranda hava çok sıcaktır. Weather is very hot in June. Aralık. December. So it's Christmas time, maybe, right? But we don't celebrate Christmas. So it's too bad, right? <laughs> we celebrate New Year, actually, but we don't celebrate December 25. Aralıkta. İstanbul'da kar yağar. In December, it snows in Istanbul, but it doesn't snow at all in where I came from, Antalya, Ocak. January. My mom's birthday, January 27. Yeah, I'm not gonna say her age. <laughs> Maybe she'll be angry. Ocak'ta annemin doğum günü var. My mom's birthday is in January. Ağustos. August. And my birthday is in August. Remember well. <laughs> Benim doğum günüm 16 Ağustos'ta. My birthday is August 16. And um, I'm a Leo. Actually, I don't believe in, but I'm a Leo. Yeah. <laughs> Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Üzgünüm. Üzgünüm. Don't worry. Merak etme. Merak etme. Please? Lütfen. Lütfen. Please forgive me. Beni affet lütfen. Beni affet lütfen. I really appreciate it. Minnetkarım. Minnetkarım. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hello. Merhaba. Merhaba. Good morning. Günaydın. Günaydın. Goodbye. Güle güle. Güle güle. Long time no see. Ne zamandır görüşmüyoruz? Ne zamandır görüşmüyoruz? Good evening. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sorry to keep you waiting. 
Beklettiğim için özür dilerim. Beklettiğim için özür dilerim. Hello? Alo. Alo. Awesome. Harika. Harika. Delicious. Leziz. Leziz. I like it. Severim. Severim. I don't like it. Sevmem. Sevmem. How are you? Nasılsın? Nasılsın? Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. I'm good. Ben iyiyim. Ben iyiyim. What time is it? Saat kaç? Saat kaç? Help. Yardım edin. Yardım edin. It's okay. Tamam. Tamam. Really? Gerçekten mi? Gerçekten mi? What is it? Bu nedir? Bu nedir? Where are you from? Nerelisin? Nerelisin? How old are you? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? What's your phone number? Telefon numaran ne? Telefon numaran ne? You're welcome. Bir şey değil, rica ederim. Bir şey değil, rica ederim. This is for you. Bu senin için. Bu senin için. How have you been? Nasılsın? Nasılsın? Make yourself at home. Kendini evinde hisset. Kendini evinde hisset. It's difficult. Bu zor. Bu zor. Once again, please. Bir kez daha lütfen. Bir kez daha lütfen. I don't understand. Anlamadım. Anlamadım. Slower, please. Daha yavaş lütfen. Daha yavaş lütfen. I've changed. Ben değiştim. Ben değiştim. I won't do it again. Tekrar yapmayacağım. Tekrar yapmayacağım. This weekend I'm going to the movies. Bu hafta sonu sinemaya gideceğim. Bu hafta sonu sinemaya gideceğim. What are you doing this weekend? Bu hafta sonu ne yapıyorsun? Bu hafta sonu ne yapıyorsun? I'll have time next week. Gelecek hafta zamanım var. Gelecek hafta zamanım var. I'm busy this week. Bu hafta meşgulüm. Bu hafta meşgulüm. Ready to start? Başlamaya hazır mısınız? Başlamaya hazır mısınız? You're handsome. Çok yakışıklısın. 
Çok yakışıklısın. I love you. Seni seviyorum. Seni seviyorum. I'm having a great time. Harika zaman geçiriyorum. Harika zaman geçiriyorum. Would you like to dance? Dans etmek ister misin? Dans etmek ister misin? Hello. Merhaba. I'm Seda. Ben Seda. Welcome to Turkish Class 101.com. Today we'll talk about how to greet people in Turkish. So the highs and hellos are the basics, the most basic stuff in any language. And there are some nuances to learn to sound more like natives. And today we'll talk about those small nuances as well. So I'll give you a lot of tips. The first one, the basic one is Merhaba. Merhaba. Hello. Merhaba. The thing is Turkish, the modern Turkish is coming from Old Turkish, the Ottoman Turkish, which is a, a mixture of Turkish, Persian and Arabic. And some words we have from Arabic and Merhaba is one of them. In Arabic it means uh, hello again. The word is Marhaban. I think I'm not sure if I'm saying it <laughs> right in Arabic and it means uh, the, the root of this word means to widen, to have a relief and to say Merhaba actually means that I wish you uh, you know relief, I wish you wellness. So it's come from that word <sighs> widens that deep breath. So <laughs> next time you say merhaba, think about that and send your good thoughts to other person. The other thing about merhaba, uh, sometimes we use it as merhabalar. Merhabalar. It's something like hellos or highs. Uh, you say uh, if you see more than one person, uh, you say hey, hellos, hellos to you. It's something like that. It's okay if you say just merhaba, but generally we say merhaba, hi to you all. It's like that. And another thing, another trick about merhaba, uh, generally in our daily languages we don't focus on that H word. Uh, that much. Uh, Turkish language is not from the throat. We don't speak from the throat as in Arabic or Hebrew uh, or you know uh, languages like that. So we generally just smoothly say or don't say <laughs> the word, uh, the sound uh, of we don't make that sound H. So merhaba is like merhaba. Merhaba. Merhaba. I would just say Merhaba. <laughs> so next time you hear it, don't think about mm, where is that H? We just ate it. <laughs> okay, that's it. The second one is Naber. Naber. Naber. It's something like what's up? Hey, what's up? It's very, very casual. Uh, you wouldn't say that to you know your you know boss or your uh, elderly uh, relative or someone you don't know very well. Uh, and it's actually two words combined in one. The original one is ne haber, ne haber, which means what news. So it's like, what news? Hey, what's, what's the news? You know, what's up with you? Uh, it's, the meaning is like that, but instead of uh, saying ne haber, we just swallow some words and we say na haber. Hey, na haber. And this is not just for face-to-face -face conversations. Sometimes if I call someone, I say, hey, na haber. Instead of saying, if, you know, if he or she is my really close friend or really, really, uh, you know, my 
mom, my you know cousin, my husband. Uh, I would say just hey, nabe, nasılsın? It's it's instead of merhaba. Or you can say merhaba nabe, also okay. So the third one is it's a long word. Selamun aleyküm. <laughs> Could you get that? Actually, if you're from Arabic uh, speaking countries or from Israel, you would say it easily because this is uh, this is from Arabic, and since the Arabic and Hebrew is uh, language-wise very similar, uh, I think the uh, Hebrew word for this is Shalom Aleichem. So it's the same word, Shalom Aleichem, Selamun Aleikum. So uh, <laughs> let's say it slowly, Selamun Aleikum, Selamun Aleikum. And the English translation would be something like, May the peace be upon you, may the peace be upon you. Uh, it sounds a little bit epic, I know. Um, the way we use it, actually this is more like um, when you go to the villages uh, or when you go to a, a conservative uh, uh, you know, uh, place, right. you have to say it back uh, in reverse form, don't forget that. If someone says Selamun Aleikum to you, which means may the peace be upon you, you should say Aleikum Selam. Like, it's, it's, I really like this one actually because someone is sending you their piece and it's like you are holding a mirror and reversing the words and you are saying, may the peace be upon you. Thank you for sending me the piece and I'm sending it back. So about the religious uh, background of it, uh, selam, the word selam means peace. Actually, Islam. Islam, Islam, and the person who believes in Islam, which is Müslüman in Turkish, are the same words. The, these words are coming from the same root, which is S L M, which means peace in Arabic, and Shalom, which means peace in Hebrew, also the same. So. That's why this has a little bit of uh, conservative religious uh, feeling behind it. Uh, it doesn't, for me, it, it, it's not uh, necessarily uh, a religious um, saying. Um, I don't know if you like it. Some people don't like it. I like it. And if you like it, use it. If you don't like it, it would be really rude uh, when you hear it. If you don't turn it back, if you don't say Aleikum Selam, that will be uh, kind of rude. You don't have to uh, say this by yourself. You can just say Merhaba. But if someone says Selam Aleikum, you would say Aleikum Selam. And this gesture is generally how you use it. You put your generally right hand on your uh, heart and you say Selam Aleikum, and they say. Aleikum selam. So that's it. <laughs> the third one is actually, you know this one because it's selam. <laughs> if the previous one is too complicated for you, then you can just use selam, which means peace. <laughs> just say selam, selam, selam, like peace. And you can uh, mix it with other words. Merhaba, selam. We can just use it together or Selam, Naber, it's like peace, what's up? We use it like that. This is more like uh, more modern and we use it without the religious or conservative uh, context. And all the people, like everybody uses it. Selam, Selam, Selam, Selam. You can use it on the phone like Selam, Selam, hey. <laughs> so don't forget to use Selam. Okay, the next one is, this is a very specific time, uh, hello, <laughs> it's good morning, <laughs> it's gün aydın, günaydın, gün 
I them. Good night. Good morning. So, you know, you use this whenever you use good morning, of course, in the morning. Uh, just know this, gün aydın means that the day is bright. So it's actually two words, gün means day, aydın means bright. So you put them together and it makes gün aydın. It's like a, uh, all the um, greeting words in Turkish, it's like a, a good, uh, you are sending a good vibe, you are sending good wishes. like. May be your uh, may your day be bright. May uh, your day be blessed, or maybe in you know the peace uh, be upon you. It's like all oh, you are sending good wishes, and you are getting good wishes. It's very important to uh, send these good wishes to other people. Um, so next time, if you get up and or you are outside in the morning and you see someone. You say good night them. <laughs> okay. Next one is to item. <laughs> to night dun. Good afternoon. To night dun. Uh, <laughs> this is a uh, <laughs> this is a weird uh, word that we don't actually use a lot. And I, I don't use it actually, so you may be asking why you are using it because we use this word as a, uh, like as a job. Be because tun, um, it, this, is um, this is like the previous word, gün aydın. Uh, tun, this one is tun plus aydın. It makes tun aydın. It means that may, the literal translation is this. May your roosting time bright. So <laughs> it's funny. I don't know why we say it, but maybe may your roosting time bright. <laughs> because it's funny, we are not using it anymore, but uh, it's a classical joke of Turkish teachers. If you're at school and you're like, when you're listening, you're getting a little bit sleepy and you put your head on the uh, desk and for example, the teacher, teacher calls my name, he says Seda, and I'm like, what, what, what's going on? And the teacher says, Tunaydın Seda, meaning that you were sleeping and you just woke up. It's like Günaydın, like as if it's in the morning, but I'm sleeping and it's not in the morning and I'm not in my bed. So it's like Tunaydın, come on, don't sleep. So we use it in this context instead of saying Tunaydın, but it's okay if you say Tunaydın, uh, yeah, I'm not sure. If you say tonight, then it would be proper, but it would be a little bit weird. So, don't say it <laughs> or say it. I don't know. Anyway, the other one is iyi akşam lar. İyi akşam lar. It's good evening. İyi akşam lar. So, e means good, akşamlar means evenings, it's in uh, plural form. So you say this obviously in the you know evening uh, time. Uh, you use it, not the, you know, uh, you wouldn't say this if someone is going to bed. You would use it, you know, uh, if you're, you know, at work and you're going home and you would call your co uh, colleagues and you would say, hey, iyi akşamlar, see you tomorrow, yarın görüşürüz. So, iyi akşamlar. And this is a uh, format you can use iyi akşamlar or iyi, the next one is günler. It's like good days. İyi günler. İyi Günler, good days. You can say this in the morning, in the afternoon, till it, till it's dark. You can say iyi günler. After it's dark, you would say iyi akşamlar. So good days and good evenings. And if you are going to sleep, if someone is going to sleep, you would say iyi 
Geceler. İyi geceler. Good nights. İyi geceler. Again, it's nights. Geceler. It's plural in Turkish. So let's repeat it. It's iyi günler. Good days. İyi akşamlar. Good evenings. And iyi geceler. Good nights. <laughs> so you can uh, use it for example uh, for a good you want to say like someone is going to holiday and you would say good holidays that's the literal translation in Turkish you would say iyi again good tatiller iyi tatiller good holidays iyi tatiller so uh, that's how you uh, say your uh, greetings or goodbyes and a little bit more old school or conservative way to say these things uh, is to use another word instead of iyi good you would use hayır le hayır le hayır means like good deeds Hayırlı means blessed with good deeds. It, it has a, a religious con, um, feeling in it. So, it, I wouldn't say religious, but like with good intention. In Turkish, um, some words have more, con when I say conservative, it, it's not a, um, um, it's hard to explain, but it's uh, more like a you know more spiritual let me yeah that's a better word it's more spiritual so when i say hayırlı günler i wish you a, a from my heart hayırlı like blessed days let's say hayırlı günler hayırlı günler blessed days so this hayır, <laughs> you may know this word, hayır, hayır means two things. One is no, no, and the other is hayır, like good deed. So in this case, hayırlı günler means good, blessed days, not no days. <laughs> okay, so keep it mind, keep in mind. And as iyi günler or iyi geceler, iyi tatiller, you can use hayırlı with other nouns as well. Let's see, hayırlı geceler. It's like hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Blessed nights. Or hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Blessed, <laughs> blessed nights, and I think that's it for now. And before I go, let me give you some uh, gesture-wise uh, tips uh, about how Turkish people greet each other. Uh, if we know someone very well, we kiss them. <laughs> yeah, we kiss them on both cheeks. I can. I wouldn't say kiss. Like if this uh, were a person, like this is a head, I would, we make the uh, kissing sound and we are like, like we touch our cheeks uh, to each other and while we are doing it, we can pat on the back or we can hug, uh, but not two, uh, not one, not three, it's just two kisses on the cheek and be careful about this if you don't know each other very well you may just shake hands you know if it's a, a business meeting and they would say hey hey and you wouldn't kiss you would just shake hands this is a you know uh, if like with close friends or family or if your close friend is introducing a, another close friend you know the environment is really friendly and the you may kiss the person and 
So be careful about the handshake. Uh, some religious or conservative people may not like it. If you're a man and shaking another man's uh, hand, it's okay. If you're a woman and shake, shaking, you are shaking another woman's uh, hand, it's again okay. But if they don't like it, uh, they would uh, pull their hand back and don't be offended by it. It's just uh, their way of uh, conserving themselves, I think. So if you don't know the person, if you know, it's a total stranger and you don't know how they are, how they live, you would just uh, wait for a second before, after you say your hellos and your greetings, you would wait a second and you can watch if they are, you know, uh, showing their hand. If they're, if it's a woman, if you're a man and if it's a woman in front of you and she is, you know, uh, getting ready to shake your hand, it's okay that you can shake it or vice versa. If you're a man, uh, if you're a woman and that's a man in front of you, like if he's uh, showing his hand, then it's okay, you can shake it. If not, you know, don't push it, don't offend any people, just respect and you can just do this. Always, it's okay. Put your right hand on your uh, heart and you can say, Merhaba or Selamun Aleyküm or just Selam, then it's okay, then you don't offend anyone. So, uh, and <laughs> one more thing, actually this is very new, I'm not sure about the context, but uh, some uh, young men and male teenagers, uh, they do this, they uh, shake their head on each other. I, it's I'm alone here, so I can't show it. But they, uh, when they're together, it's like uh, kissing cheeks, but they don't kiss. They just hit their foreheads like that. It's I don't know why they do it, but I've never seen a woman doing it. It's just a man. Uh, <laughs> so if you see something like that, don't be surprised. I think that's it with all the gestures I can remember right now. So I hope you like this lesson. If you have any questions, please leave them below and you can ask anything. I will see you next time. Bye! Good shoes! Hi, I'm Seda. Welcome to TurkishClass101.com. Today we'll learn about nationalities. Why nationalities? Because it's one of the first things to be asked or you know you ask a person when you are visiting a foreign country and Turkish people are you know specifically I think curious about other people's nationality so <laughs> let's start okay <laughs> actually before we start let's learn about how to ask another person's nationality and before we do that I need to remind you something about Turkish grammar in Turkish the pronouns are a little bit different than in English. I mean, the U, the second U, the plural U, is, has two meanings actually. One is you in like more than one person. When you call you to two people, you may say you, or you may uh, say you to one person in the plural form, but you are more uh, formal. Uh, if that person is older than you are, or if that person is someone that you don't know very well, or you are in a job work environment, you may use the second you. So the first you is sen. It's informal, singular, sen. And the second you is siz, siz. It's either if it's either formal, singular you, or informal, plural you. So keep that in mind and uh, remember that we have two forms of asking where are you from. The first one is Nere listen? Nere listen? Where are you from? Ne re li sin. This is the informal way of asking a person. Nere lisin? And the second one is Nere lisiniz? Nere lisiniz? Again, where are you from? Nere li 
say this. This is either asking one, more than one person, like where are you all from? Or asking one person but that you don't know very well, you know, or you're, you want to be uh, formal for some reason, then you would say, Nerilisiniz. And if someone in Turkey or someone who is speaking Turkish asks only you, Nerilisiniz you would understand that that person is being very polite to you since you don't have anybody with you you are just one person it means that the speaker is being polite so keep that in mind now we know that we can say nerilisin or nerilisiniz to ask about nationality and now let's see how we answer. For example, in English, if someone asks where are you from, I would say I am from Turkey, which means that I answer with my country. My answer is my country. Where are you from? Because the clear question is that. And I would say I am from Turkey. But in Turkish, when someone asks you where are you from, you would say I am Turk. That's how we answer. So let's see Turkish examples. Türküm. Nerelisin? Türküm. I am a Turk. Türküm. Or ben Türküm. Türküm. Again, We'll have to talk about grammar a little bit here. In Turkish, there is no separate verb for to be. In English, it's to be verb is am, is, are. And you can easily spot it in a sentence. I am from Turkey. He is from Turkey. They are from Turkey. You can spot am, is, are there. But in Turkish, we add the to be verb to the noun, to the nationality. In this case, to Turk. So I say Türk üm. That üm is the to be verb here. I know it can be a little confusing, but you'll get it when we talk more about other examples. To be verb in Turkish takes the form of a suffix, which is added to the noun. So it, instead of I am, we say um, im, um, um, yum, yim, yum, yum. So <laughs> I know, and this is only for I am, not for he is or you are, they are, we are, etc. It's just for I am. How do we decide which one uh, to use? Like, am I gonna use the um or um or yum or you? Uh, for that, you need to know about vowel harmony rules. I'm not gonna go into it right now because it's a complicated subject, but know this, in Turkish, we categorize our uh, consonants and vowels, and our vowels are uh, harmonious, we think, our, some vowels are harmonious with specific vowels. For example, A uh, is harmonious with A or U or O or U. Again, E is harmonious with E, I, Ö and U. So, we add, if we are gonna add a suffix to a noun, we look at the vowels and we choose the harmonious vowel suffix to add. It may be confusing at first as I said it before, but it will get easier. And I already mentioned about yum, yum, yum, yim suffixes as well. What about that y at the beginning? In Turkish there is another rule, normally two vowels can't come together. 
it has to be one vowel, one constant. One vowel, one constant. One vowel, one constant. Of course, there are exceptions. And when you look at those exceptional words, those words are coming from another language, either French or Arabic or another language, but they are not Turkish-based uh, words. So they are, that's why out of rule. Every Turkish word has has to follow that order. Vowel constant or constant vowel, constant vowel. If you know your word uh, ends with a vowel and you have to add a suffix, then it doesn't work because they are both vowels. So you put Y, the letter Y, yeah, in between to make it work. So that's why the different suffixes. So, enough with the grammar, right? <laughs> I know, it may be confusing, but relax, you'll get it in a minute. Anyway, let's look at our examples so we get used to the suffixes. For example, if I want to say, I am an American, I'm American, I would say, Amerikalıyım, Amerikalıyım. Yum, Americali. Don't forget, this is an answer to where are you from. Like normally you would say I'm from America in English, but in Turkish you say America Liam or Iran Liam. Iran Liam. I'm from Iran. Iran Liam. Or Güney Amerikalıyım. Güney Amerikalıyım. Güney Amerikalıyım. I am from South Africa. Or I am South African in English. Uh, another example. Koreliyim. Kore. Liyim. I am from Korea or I am Korean. Another example Chin Liyim. Chin Liyim. I am from China or I am Chinese. Chin Li Yim. Another example Italianum. I am Italian or I am from Italy. Italianum. Italianum. So, these are our examples. Please check out our other videos about nationalities and I have, we have vocabulary lists inside so you can learn about your uh, own nationality as well. And before I go, I want to talk about some uh, aspects of these nationalities and Turkish people's mindset. Uh, some that Turkish people are curious about which city you are from. If you're a Turkish person, they need to know that you are from Istanbul, you are from Ankara, you are from Adana. So I don't know why. I've never seen something like that. For example, in United States, nobody, you know, I, you may mention it. You can say, you know, I, I was born in California or something like that, or I used to live in California, you can say it. But I, I didn't see people asking, you know, no, no, where are you from? Like, which city you are from? Like, it's not something they are really curious about. But in Turkey, if you're in a taxi, for example, and you are going somewhere and you are chatting with the uh, driver, and always, almost all the time, they ask you, oh, where are you from? Like, and you say, you know, I'm from Istanbul, and I'm, I'm from Istanbul, actually, and they don't believe it. If you say, I'm from Istanbul, they ask you again. The, the reason is there are a lot of people living in Istanbul, like 20 million people living in Istanbul, and most of those people came from other cities. Their native, their, you know, birthplace, uh, some, or someplace else, but some people like me, I'm born in Istanbul, but it's not enough. E even if you're born in Istanbul, it's not enough. Because if your parents are from another city, for example, if my mom, you know, uh, was, uh, if my mom is from Izmir, 
then it means that I'm from Izmir. Or if my father is from Ankara, that means I'm from Ankara, not from Istanbul. Where, where are my wolves coming here, you know? And it, my parents are also from Istanbul. They were born in Istanbul and my grandparents are uh, from Istanbul as well. So they, they this fact confuses very <laughs> uh, many people. So they keep asking, they keep asking like, no, no, no, where are you actually from? And I said, no, I'm from Istanbul. And at some point I decided to answer that, you know, uh, one of my parents are from, uh, parents, uh, relatives uh, are from Izmir. So I only now answer, yeah, I'm from Istanbul. My parents are from Izmir and they feel relaxed because they know where I am from. I don't know why the obsession, but you may get, that's why keep in mind that the, you may get asked a lot of your nationality, you know, which city, which country, why you're here. Turkish people are very curious. <laughs> Don't be offended by it. It's just the way we are, I think. <laughs> okay, guys, I hope you like the lesson. If you have any questions, please leave them below. And if you you know, want to comment about your nationality or if you have funny stories about nationalities, if you were, you know, in Turkey and you had a, you know, funny experience with the taxi drivers, please leave the comments below and I will see you next time. Bye! Bir kadın bir doğum günü pastası sipariş ediyor. Kadın hangi pastayı sipariş edecek? Affedersiniz, kızım için bir doğum günü pastası sipariş etmek istiyorum. Harika. Nasıl bir kek istiyorsunuz? Kızım çikolatayı seviyor. O yüzden çikolatalı pasta iyi olur. Üzerine de çilek koyabilir misiniz? Kesinlikle. Yuvarlak ve kare keklerimiz var. Hangisini tercih edersiniz? Hmm, yuvarlak olsun lütfen. Tamam. Kızınız kaç yaşına giriyor? 12'ye girecek. Tamam. O zaman 12 tane de mum hazırlayalım. Kızınıza mesaj yazmak ister misiniz? Evet. Lütfen mutlu yıllar yazın. Tamamdır. Pembeyle yazmamızı ister misiniz? Pembeyle yazmamızı isterseniz beyaz bir tabağa koyacağız. Veya beyazla yazıp pembe bir tabağa da koyabiliriz. Pembeyle yazıp beyaz bir tabağa koyun lütfen. Kadın Hangi pastayı sipariş edecek? Bir kadın bir doğum günü pastası sipariş ediyor. Kadın hangi pastayı sipariş edecek? Affedersiniz, kızım için bir doğum günü pastası sipariş etmek istiyorum. Harika. Nasıl bir kek istiyorsunuz? Kızım çikolatayı seviyor. O yüzden çikolatalı pasta iyi olur. Üzerine de çilek koyabilir misiniz? Kesinlikle. Yuvarlak ve kare keklerimiz var. Hangisini tercih edersiniz? Hmm, yuvarlak olsun lütfen. Tamam. Kızınız kaç yaşına giriyor? 12'ye girecek. Tamam. O zaman 12 tane de mum hazırlayalım. Kızınıza mesaj yazmak ister misiniz? Evet. Lütfen mutlu yıllar yazın. Tamamdır. Pembeyle yazmamızı ister misiniz? Pembeyle yazmamızı isterseniz beyaz bir tabağa koyacağız. Veya beyazla yazıp pembe bir tabağa da koyabiliriz. Pembeyle yazıp beyaz bir tabağa koyun lütfen. Bir adam ve kadın taşınma zamanını tartışıyorlar. Ne zaman taşınacaklar? Artık taşınma tarihine karar verip bir taşıma şirketini arasak iyi olur. Evet, ben de taşıma şirketlerine bakıyordum şimdi. Çok para vermek istemiyorum. Katılıyorum. Bu şirketin çeşitli indirimleri var. Mesela taşınma tarihinden bir ay öncesine kadar rezervasyon yaparsak %10 indirim yapıyorlarmış. Bir ay öncesine kadar mı? O zaman indirimden faydalanabilmek için 15 Aralık'tan sonra taşınmamız gerek. Evet. Ayrıca hafta içinde rezervasyon yaparsak ekstra indirim var. Hafta içi mi? Benim pazartesi bir toplantım var. Sergi de salı ve çarşamba. 
Yani... Cuma taşınalım o zaman. Hafta sonu evi düzenleyecek vaktimiz olur hem. Evet. Aa, dur bir dakika. Hafta içi pazartesiden perşembeye kadar %15 indirim, cuma günleri %5 indirim varmış. Aa, ne yapalım? Mümkün olduğunca ucuza halledelim. O zamana kadar sergiyle de işim biter zaten. Ne zaman taşınacaklar? Bir adam ve kadın taşınma zamanını tartışıyorlar. Ne zaman taşınacaklar? Artık taşınma tarihine karar verip bir taşıma şirketini arasak iyi olur. Evet, ben de taşıma şirketlerine bakıyordum şimdi. Çok para vermek istemiyorum. Katılıyorum. Bu şirketin çeşitli indirimleri var. Mesela taşınma tarihinden bir ay öncesine kadar rezervasyon yaparsak %10 indirim yapıyorlarmış. Bir ay öncesine kadar mı? O zaman indirimden faydalanabilmek için 15 Aralık'tan sonra taşınmamız gerek. Evet, ayrıca hafta içinde rezervasyon yaparsak ekstra indirim var. Hafta içi mi? Benim pazartesi bir toplantım var. Sergi de salı ve çarşamba. Yani... Cuma taşınalım o zaman. Hafta sonu evi düzenleyecek vaktimiz olur hem. Evet. Aa, dur bir dakika. Hafta içi pazartesiden perşembeye kadar %15 indirim, cuma günleri %5 indirim varmış. Aa, ne yapalım? Mümkün olduğunca ucuza halledelim. O zamana kadar sergiyle de işim biter zaten. Bir adam indirimli satışlardan alışveriş yapıyor. Adam neyden ne kadar alacak? Affedersiniz, bu gömlek yalnızca üçlü set halinde mi satılıyor? Ayrı da satabiliriz ama o zaman gömleğin tanesi daha pahalıya geliyor. Hmm, peki, aynı gömlekten üç taneye ihtiyacım yok, ne yapsam? Bu üçlü kravat takımını da alırsanız size gömleklerde indirim yaparız. Üç gömlek, tek gömlek fiyatına olur. Anladım. Yani üçlü kravat takımı alırsam, üçlü gömlek takımını tek gömlek fiyatına alacağım. Aynen öyle. Tamam. Diğer iki gömleği de başkalarına veririm. Anlaşıldı. Adam, neyden, ne kadar alacak? Bir adam indirimli satışlardan alışveriş yapıyor. Adam neyden ne kadar alacak? Affedersiniz, bu gömlek yalnızca üçlü set halinde mi satılıyor? Ayrı da satabiliriz ama o zaman gömleğin tanesi daha pahalıya geliyor. Hmm, peki, aynı gömlekten üç taneye ihtiyacım yok, ne yapsam? Bu üçlü kravat takımını da alırsanız size gömleklerde indirim yaparız. Üç gömlek, tek gömlek fiyatına olur. Anladım. Yani üçlü kravat takımı alırsam, üçlü gömlek takımını tek gömlek fiyatına alacağım. Aynen öyle. Tamam. Diğer iki gömleği de başkalarına veririm. Anlaşıldı. Bir kadın, çanta satışı hakkında rapor veriyor. Hangi çanta en çok sattı? Bu... Daha geçen hafta satışa sunduğumuz bayan çantalarının raporu. Öncelikle renk açısından siyah en çok satan renk oldu. Arkasından beyaz ve gök mavisi geliyor. Sarı ise fazla satmadı. Sarı fazla satmadı demek. Peki şekil açısından? Büyük çantalar küçüklerden daha çok sattı. İçine A4 boyutunda defter veya dergi koyulabilen çantalar en çok tutulanlardandı. Anlaşıldı. Çanta saplarıyla ilgili olarak deri zincirden daha çok tutuldu. Anladım. Daha resmi bir tarzla giden çantalar daha çok satıyor anlaşılan. Aynen öyle. O yüzden yeni koleksiyonumuz için bej veya kahve gibi daha sakin renkler kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam o zaman. Bir sonraki yeni rengimiz bej olsun. Sarı çantaların üretimini durdurabilirsin. Tamam. Hangi çanta en çok sattı? Bir kadın çanta satışı hakkında rapor veriyor. Hangi çanta en çok sattı? Bu, 
daha geçen hafta satışa sunduğumuz bayan çantalarının raporu. Öncelikle renk açısından siyah en çok satan renk oldu. Arkasından beyaz ve gök mavisi geliyor. Sarı ise fazla satmadı. Sarı fazla satmadı demek. Peki şekil açısından? Büyük çantalar küçüklerden daha çok sattı. İçine A4 boyutunda defter veya dergi koyulabilen çantalar en çok tutulanlardandı. Anlaşıldı. Çanta saplarıyla ilgili olarak deri zincirden daha çok tutuldu. Anladım. Daha resmi bir tarzla giden çantalar daha çok satıyor anlaşılan. Aynen öyle. O yüzden yeni koleksiyonumuz için bej veya kahve gibi daha sakin renkler kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam o zaman. Bir sonraki yeni rengimiz bej olsun. Sarı çantaların üretimini durdurabilirsin. Tamam. Bir adam hastaneye arıyor. Hastanede sağlık kontrolleri hangi zamanlar mevcut? Affedersiniz, sağlık kontrolü için rezervasyon yaptırabilir miyim? Tabii, buyurun. Sağlık kontrollerimiz normal muayenelerimizden farklı olarak yalnızca pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri mevcut. Hangi günü tercih edersiniz? Bu cumartesi uygun mu? Tabii. Ancak cumartesileri yalnızca sabahları çalışıyoruz. Sizin için uygun mu? Yalnızca sabah mı? Aa, o biraz zor. Hafta içi kaça kadar açıksınız? Pazartesileri 6'ya, çarşambaları 8'e kadar açığız. Anladım. Sabah kaçta açılıyorsunuz? 8'de açılıyoruz. Gelecek haftaya kadar ki sabah rezervasyonlarımızın hepsi dolu. Ancak sonraki haftaya kadar bekleyebilirseniz, Pazartesi ve çarşamba her iki günde saat 8'den itibaren uygun. Peki, programımı kontrol ettikten sonra tekrar arayacağım. Tamam efendim. Hastanede sağlık kontrolleri hangi zamanlar mevcut? Bir adam hastaneye arıyor. Hastanede sağlık kontrolleri Hangi zamanlar mevcut? Affedersiniz, sağlık kontrolü için rezervasyon yaptırabilir miyim? Tabii, buyurun. Sağlık kontrollerimiz normal muayenelerimizden farklı olarak yalnızca pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri mevcut. Hangi günü tercih edersiniz? Bu cumartesi uygun mu? Tabii, ancak cumartesileri yalnızca sabahları çalışıyoruz. Sizin için uygun mu? Yalnızca sabah mı? Aa, o biraz zor. Hafta içi kaça kadar açıksınız? Pazartesileri 6'ya, çarşambaları 8'e kadar açığız. Anladım. Sabah kaçta açılıyorsunuz? 8'de açılıyoruz. Gelecek haftaya kadar ki sabah rezervasyonlarımızın hepsi dolu. Ancak sonraki haftaya kadar bekleyebilirseniz, pazartesi ve çarşamba her iki günde saat 8'den itibaren uygun. Peki. Programımı kontrol ettikten sonra tekrar arayacağım. Tamam efendim. Bir adam, bir kadın arkadaşının kızını okuldan almaya gidiyor. Kadının kızı hangisi? Sana zahmet olacak ama acaba kızımı okuldan alabilir misin? Elbette. Beni tanıyor mu? Evet. Resimlerini gördü. Tanıması lazım. Tamamdır. Neye benziyor? Saçları siyah ve kıvırcık. İnce yapılı ve boyu ortalamadan uzun. Anlaşıldı. Başka bir şey var mı? Ona önceden aldığım bir şapkayı takacağını söylemişti. Beyaz ve siyah bir kurdelesi var. Bulmak kolaya benziyor. Tamam, ben gidip alayım onu şimdi. Teşekkürler. Kadının kızı hangisi? Bir adam, bir kadın arkadaşının kızını okuldan almaya gidiyor. Kadının kızı hangisi? Sana zahmet olacak ama acaba kızımı okuldan alabilir misin? Elbette. Beni tanıyor mu? Evet. Resimlerini gördü. Tanıması lazım. Tamamdır. Neye benziyor? Saçları siyah ve kıvırcık. İnce yapılı ve boyu ortalamadan uzun. Anlaşıldı. Başka bir şey var mı? Ona önceden aldığım bir şapkayı takacağını söylemişti. Beyaz ve siyah bir kurdelesi var. 
Bulmak kolaya benziyor. Tamam, ben gidip alayım onu şimdi. Teşekkürler. Bir adam bir kadınla cüzdanı hakkında konuşuyor. Adam cüzdanını nerede arayacak? Ya cüzdanımı bulamıyorum. Bir yerde bıraktım herhalde. Ne? En son nerede kullandığını hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Peki, o zaman bugün nerelere gittin düşünmeye çalışalım. Tamam. Önce bir arkadaşımla sinemaya gittim. Sonra bir kafeye gittik ama arkadaşım ödedi. Ben cüzdanıma dokunmadım. Sinema bileti alırken kullandın mı? Hatırlıyor musun? Evet. Bir de spor salonuna gittik. Sonra bir baktım cüzdanım yok. Spor salonunda para kullandın mı? Hayır çünkü üyelik ücretim her ay banka hesabından otomatik olarak ödeniyor. Ah, otomattan meyve suyu aldım. Şimdi hatırladım. Tamam o zaman. Gidip oraya bir bakalım. Adam cüzdanını nerede arayacak? Bir adam bir kadınla cüzdanı hakkında konuşuyor. Adam cüzdanını nerede arayacak? Ya cüzdanımı bulamıyorum. Bir yerde bıraktım herhalde. Ne? En son nerede kullandığını hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Peki, o zaman bugün nerelere gittin düşünmeye çalışalım. Tamam. Önce bir arkadaşımla sinemaya gittim. Sonra bir kafeye gittik ama arkadaşım ödedi. Ben cüzdanıma dokunmadım. Sinema bileti alırken kullandın mı? Hatırlıyor musun? Evet. Bir de spor salonuna gittik. Sonra bir baktım cüzdanım yok. Spor salonunda para kullandın mı? Hayır çünkü üyelik ücretim her ay banka hesabından otomatik olarak ödeniyor. Ah, otomattan meyve suyu aldım. Şimdi hatırladım. Tamam o zaman. Gidip oraya bir bakalım. Bir erkek ve kız öğrenci ders programlarına bakarak konuşuyorlar. Erkek öğrencinin toplantı günündeki programını seçin. Gelecek grup sunumumuz hakkında bir toplantı yapmamız gerekiyor. Tamam, ne zaman boşsun? Ben okula, pazartesi, çarşamba ve perşembeleri geliyorum. O zaman çarşamba veya perşembe ikimiz için de uygun olur. Çünkü ben de salı, çarşamba ve perşembeleri buradayım. Perşembe öğleden sonra nasıl o zaman? Perşembe üçüncü periyoda kadar dersim var. Üçüncü periyottaki ekonomi dersinden sonra olabilir. Fakat ondan sonra saat 5'te part-time işim var. Yani yalnızca bir saat boşum. Hmm, o da biraz kısa. Çarşamba nasıl o zaman? İkinci periyottaki çağdaş tarih ve dördüncü periyottaki uluslararası hukuk dersleri dışında boşum. Peki, benim de üçüncü periyotta Asya tarihi ve akşamda part-time işim var. Sabah erkenden buluşup ikinci periyot başlayana kadar konuşmaya ne dersin? Sabahları uyanamıyorum ben. Neden perşembe buluşmuyoruz? Part-time işimi başka bir güne ayarlarım. Peki, o zaman dersin bittikten sonra kafeteryaya gel. Erkek öğrencinin toplantı günündeki programını seçin. Bir erkek ve kız öğrenci ders programlarına bakarak konuşuyorlar. Erkek öğrencinin toplantı günündeki programını seçin. Gelecek grup sunumumuz hakkında bir toplantı yapmamız gerekiyor. Tamam, ne zaman boşsun? Ben okula, pazartesi, çarşamba ve perşembeleri geliyorum. O zaman çarşamba veya perşembe ikimiz için de uygun olur. Çünkü ben de salı, çarşamba ve perşembeleri buradayım. Perşembe öğleden sonra nasıl o zaman? Perşembe üçüncü periyoda kadar dersim var. Üçüncü periyottaki ekonomi dersinden sonra olabilir. Fakat ondan sonra saat beşte part-time işim var. Yani yalnızca bir saat boşum. Hmm, o da biraz kısa. Çarşamba nasıl o zaman? İkinci periyottaki çağdaş tarih ve dördüncü periyottaki uluslararası hukuk dersleri dışında boşum. Peki, 
Benim de üçüncü periyotta Asya tarihi ve akşamda part-time işim var. Sabah erkenden buluşup ikinci periyot başlayana kadar konuşmaya ne dersin? Sabahları uyanamıyorum ben. Neden perşembe buluşmuyoruz? Part-time işimi başka bir güne ayarlarım. Peki, o zaman dersin bittikten sonra kafeteryaya gel. Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at turkishclass101.com. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Turkish. Hi everybody, my name is Selin. Welcome to the 800 core Turkish words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Turkish. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at turkishclass101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Turkish. Okay, let's get started. First is Merhaba. Hello. Merhaba. Merhaba. Hello. İnsanlar merhaba der. The people say hello. İnsanlar merhaba der. Affedersiniz. Excuse me. Affedersiniz. Affedersiniz. Excuse me. Affedersiniz. Bunun benim koltuğum olması lazım. Excuse me. This is supposed to be my seat. Affedersiniz. Bunun benim koltuğum olması lazım. Özür dilerim. I'm sorry. Özür dilerim. Özür dilerim. I'm sorry. Özür dilerim. Bilmiyordum. I'm sorry. I didn't know that. Özür dilerim. Bilmiyordum. İyi geceler. Good night. İyi geceler. İyi geceler. Good night. İyi geceler ve çok teşekkürler. Good night and thank you very much. İyi geceler ve çok teşekkürler. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Görüşmek üzere. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Goodbye. It was nice to meet you. Görüşmek üzere. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Nasılsın? How are you? Nasılsın? Nasılsın? How are you? Merhaba. Nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Hello. How are you? We haven't seen each other in a long time. Merhaba. Nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Evet. Yes. Evet. Evet. 
Yes. Evet, aşırı açım. Yes, I'm extremely hungry. Evet, aşırı açım. Hayır. No. Hayır. Hayır. No. Hayır, çalışıyorum. No, I'm working. Hayır, çalışıyorum. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you. Yardımın için teşekkür ederim. Thank you for your help. Yardımın için teşekkür ederim. Ben. I'm. Ben. Ben. I'm. Ben Selin. I'm Selin. Ben Selin. Güle güle. Goodbye. Güle güle. Güle güle. Goodbye. Güle güle. Yarın görüşürüz. Bye bye. See you tomorrow. Güle güle. Yarın görüşürüz. Kötü. Bad. Kötü. Kötü. Bad. Adam kötü. The man is bad. Adam kötü. İyi. Good. İyi. İyi. Good. Erkenden uyanmak senin için iyidir. Waking up early is good for you. Erkenden uyanmak senin için iyidir. Hoş. Pretty. Hoş. Hoş. Pretty. Elbisen çok hoş. Your dress is very pretty. Elbisen çok hoş. Çirkin. Ugly. Çirkin. Çirkin. Ugly. Çirkin figür. Ugly figure. Çirkin figür. Kolay. Easy. Kolay. Kolay. Easy. Bağımsızlık kazanmak kolay değildir. Winning independence is not easy. Bağımsızlık kazanmak kolay değildir. Zor. Difficult. 
زار زار difficult انگلیسی زار English is difficult. İngilizce zor. Yakın. Near. Yakın. Ya kın. Near. Ben üniversitenin yakınında yaşıyorum. I live near the university. Ben üniversitenin yakınında yaşıyorum. Uzak. Far. Uzak. Uzak. Far. İstasyon buradan çok uzak. The station is far from here. İstasyon buradan çok uzak. Küçük. Small. Küçük. Küçük. Small. Çok küçük. Very small. Çok küçük. Remember, the goal of the series is to build a vocabulary of the 800 most common words and phrases in Turkish. If that sounds like a lot, don't worry, we can help you. Click the link in the description to access the full list. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources at turkishclass101.com. See you next time. Güle güle. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Turkish. Hi everybody, my name is Tali. Welcome to the 800 core Turkish words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Turkish. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at turkishclass101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Turkish. Okay, let's get started. First is Bugün Today Bugün Bu gün. Today. Bugün 6.15'te. Today at 6.15. Bugün 6.15'te. Dün. Yesterday. Dün. Dün. Yesterday. Dün işten izin aldım. I took a day off yesterday. Dün işten izin aldım. Yarın. Tomorrow. Yarın. Yarın. Tomorrow. Yarın görüşürüz. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. Hafta. Week. 
hafta hafta week bir haftada 7 gün vardır there are 7 days in a week bir haftada 7 gün vardır yıl year yıl yıl year bir yıl one year bir yıl saniye second saniye saniye second 10 saniye 10 seconds 10 saniye dakika minute dakika da ki ka minute 3 dakika 3 minutes 3 dakika saat hour saat saat hour bir saat one hour bir saat saat clock saat saat clock çalar saat alarm clock çalar saat saat o'clock saat saat o'clock saat 3 it's 3 o'clock saat 3 takvim calendar takvim takvim calendar bir takvim yılı one calendar year bir takvim yılı pazartesi monday pazartesi pazar tesi monday iş günü pazartesi başlar the work week starts on monday İş günü pazartesi başlar. Salı. Tuesday. Salı. Salı. Tuesday. Gelecek hafta salı. Tuesday next week. Gelecek hafta salı. Çarşamba. Wednesday. 
çarşamba çarşamba wednesday 18'i çarşamba wednesday the 18th 18'i çarşamba perşembe thursday perşembe perşembe thursday perşembe günü on thursday perşembe günü cuma friday cuma cuma friday cuma günkü planları takvime yaz write the plans for friday on the calendar cuma günkü planları takvime yaz Cumartesi Saturday Cumartesi Cumartesi Saturday Cumartesi için bir plan yok. No plans for Saturday. Cumartesi için bir plan yok. Pazar Sunday Pazar Pazar Sunday 17'si Pazar Sunday the 17th 17'si Pazar Yapmak Do Yapmak Yapmak Do Hepsini yapmak To do it all Hepsini yapmak Gitmek Go Gitmek Gitmek Go Dümdüz gitmek Go straight ahead Dümdüz gitmek Remember, the goal of this series is to build a vocabulary of the 800 most common words and phrases in Turkish. If that sounds like a lot, don't worry, we can help you. Click the link in the description to access the full list. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources at turkishclass101.com. See you next time! Güle güle! Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at turkishclass101.com. Welcome to Fun and Easy Turkish by turkishclass101.com. Did you know that there are many different ways of saying hello in Turkish? Stay tuned if you want to learn them all. Selam arkadaşlar, ben Selin Tokyo. Hi everyone, I'm Selin Tokyo. In this lesson, you'll learn how to say hello in Turkish. Knowing the appropriate greetings, gestures, and courtesy is the first step to making new friends. In this video, we will show you how to say hello in Turkish in different ways, depending on the situation. Let's start with the traditional merhaba. A good choice for saying hello in almost any occasion is merhaba. Merhaba. Merhaba. This word originates from the Arabic marhaban, 
and is a polite Turkish greeting, meaning I receive you graciously or I welcome you. You don't have to pluralize merhaba when addressing a group of people, but it is acceptable to do so. The plural form is merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Let's now go over how to greet people formally. In a formal setting, most likely with people you don't know, you can add an efendim before or after you say Merhaba Efendim Sir, Madam Efendim Efendim So you can say Merhaba Efendim Hello Madam, Sir Merhaba Efendim Merhaba efendim. Or efendim, merhaba. Madam, sir, hello. E fan dim. Merhaba. Efendim, merhaba. You can then follow up with tanıştığımıza memnun oldum. I'm pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. It's an elegant way to tell someone that you're happy to meet them. A shortened way to say that is memnun oldum. I'm pleased. Memnun oldum. Memnun oldum. It's the same as saying pleasure instead of pleasure to meet you. There are different greeting phrases in informal greetings as well. We'll start with Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. It's derived from the universal Muslim greeting Esselamun Aleyküm. May peace be upon you. When someone greets you with Selamun Aleyküm, make sure to answer back with Ve Aleyküm Selam and May peace be upon you. Ve Aleyküm Selam Ve Aleyküm Selam Because of their religious connotations, these phrases aren't widely used in modern Turkey but they are still acceptable in religious or traditional circles. The shorter selam, on the other hand, literally means peace and is free of any religious connotations. Selam. Selam. This is the equivalent of hey or hi, and you can use it among your friends. Now, let's have a look at time-specific greetings. There are many ways of saying good morning in Turkish. Let's look at them one at a time. First, günaydın. Good morning. Günaydın. Günaydın. This is a modern greeting which is suitable to use in all situations. Next, hayırlı sabahlar. May your mornings be blessed. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. This is an older phrase that's more popular among people who value traditions. There is also sabah şerifleriniz hayır olsun. May your blessed morning be full of goodness. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. This is a beloved Ottoman phrase that's still used as a warm and polite greeting. And lastly, we have iyi günler. Good day. İyi günler. İyi günler. It's a more formal greeting than merhaba, 
So one might come across as cold or formal if it's used among close friends. This may also be used as a parting salutation. As for good afternoon in Turkish, we say Tunaydın. Good afternoon. Tunaydın. Tunaydın. The literal meaning of Tunaydın is may your roosting time be good or bright, or good roosting time. Irritated teachers sometimes use this phrase to poke fun at sleepy students in during a lazy afternoon nap. As for good evening, in Turkish we would say İyi akşamlar Good evening İyi akşamlar İyi akşamlar This is a polite greeting that may be used by anyone in any situation. Another option for good evening is Akşam şerifleriniz hayır olsun May your blessed evening be full of goodness. Akşam şerifleriniz hayır olsun. Akşam şerifleriniz hayır olsun. This phrase is a polite Ottoman Turkish alternative. And lastly, for saying good night, you can say iyi geceler. Good night. İyi Geceler. İyi geceler. Another more traditional option is Hayırlı geceler. May your nights be blessed. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Let's now briefly talk about Turkish titles and how they are used together with greetings. Although merhaba can be used for greeting anyone, regardless of their gender, there are also some gender-specific titles you should know about. When greeting someone, you could either repeat their name after the greeting, such as merhaba Hakan Bey, hello Mr. Hakan, merhaba Hakan Bey, Merhaba Hakan Bey or Merhaba Asu Hanım Hello Miss Asu Merhaba Asu Hanım Merhaba Asu Hanım or you can say Merhaba followed by their surname and then Mr. Mrs. Miss as in Merhaba Aslan Bey Merhaba Nazlı Hanım. Next, let's talk about some non-verbal greetings and gestures. Body gestures are just as important as the words you speak. When it comes to greetings, a slight nod of the head can mean I acknowledge and salute you. This is also a sign of respect for the other person. Additionally, the universal raise stand or wave is also acceptable. And if you know the other person well, wide open arms referencing a hug will be appreciated among friends. Another way to greet your friends is giving them a hug or a kiss on the cheek. But be cautious to greet some people in this way, if they are very traditional. Let's next go over how to greet someone online or on the phone. Here is an interesting fact. Turkish people don't say merhaba when they answer the phone. Instead, they say alo, which sounds a lot like the English hello. When it comes to writing, formal greetings such as iyi günler are a wiser choice. Applying good grammar and sentence structure is important in formal communication. In other less formal cases, selam or merhaba are fine. Some people even use seleme, the consonants in selam, as a cute form of text in slang. 
And finally, let's learn how to say hello, how are you in Turkish. For formal occasions, you can ask Merhaba, nasılsın? Hello, how are you? Merhaba, nasılsın? Merhaba, nasılsın? And for informal events, you can ask Merhaba, nasılsınız? Hello, how are you? Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? In Turkish, these questions require an answer. So if someone asks you nasılsınız, you can answer with İyiyim, siz nasılsınız? I'm fine, how are you? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Among friends, however, nasılsın? Together with the reply İyiyim, ya sen? Make for a more informal conversation. İyiyim, ya sen? İyiyim, ya sen? In this lesson, you learned how to say hello in Turkish in different settings, at different times of the day, and with different people. You also learned non-verbal greetings, greetings used online and over the phone, plus the bonus phrase for how are you in Turkish. Want to learn Turkish fast with PDF cheat sheets? You can get cheat sheets for all kinds of topics travel, hobbies, love, and much more. And you'll learn all of the must-know words and phrases for each. Click the link in the lesson description and sign up for a free lifetime account to get them. That's it for today. See you next time. Güle güle! Bir adam ve kadın, ertesi gün iş yerinde yapacakları sunumun hazırlıkları hakkında konuşuyorlar. Kadın, Konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Tamam. Yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet. Çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Aa, projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim. Hayır. O projektör çalışıyor mu çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka... Aa, yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen kalemlerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz, yapacağım. Lütfen, o işi bugün hallet. Kadın, konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Bir adam ve kadın, ertesi gün iş yerinde yapacakları sunumun hazırlıkları hakkında konuşuyorlar. Kadın, konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Tamam, yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet, çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Aa, projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim. Hayır, o projektör çalışıyor mu çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka... Aa, yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen kalemlerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz, yapacağım. Lütfen, o işi bugün hallet. Bir adam ve kadın bir otel seçiyorlar. Hangi oteli seçecekler? Gelecek ayki gezimiz için bir otel ayarlamamız lazım. Tamam, internetten bakalım. Okyanus Otel denize yakın. 
Geceliği kişi başı 120 dolar diyor ve açık büfe kahvaltı var. Çam oteli nasıl? Geceliği 80 dolar. Otel için çok para harcamak istemiyorum. Hmm, ama çam oteli denize ve şehir merkezine uzak ve Wi-Fi ücretliymiş. Gün doğumu otel nasıl? Normalde geceliği 140 dolar ama şimdi promosyonları varmış. Geceliği 90 dolara kalabiliriz. Denizle şehir merkezi arasında. Üstelik ücretsiz Wi-Fi da var. Kulağa iyi geliyor. Bir dakika. Bu promosyon yalnızca gelecek hafta için geçerlidir yazıyor. Aa, onu görmedim. Peki, Royal Hotel nasıl? Şehrin tam içinde ve geceliği 100 dolar. O da pek güzel görünmüyor ama ücretsiz Wi-Fi var. Tamam, buraya rezervasyon yapalım. Ah, rezervasyonlar dolu. Tüh, o zaman ilk baktığımız otel en iyisi. Dolu mu? Hayır değil, yaşasın. Hangi oteli seçecekler? Bir adam ve kadın bir otel seçiyorlar. Hangi oteli seçecekler? Gelecek ayki gezimiz için bir otel ayarlamamız lazım. Tamam, internetten bakalım. Okyanus Otel denize yakın. Geceliği kişi başı 120 dolar diyor ve açık büfe kahvaltı var. Çam oteli nasıl? Geceliği 80 dolar. Otel için çok para harcamak istemiyorum. Hmm, ama çam oteli denize ve şehir merkezine uzak ve Wi-Fi ücretliymiş. Gün doğumu otel nasıl? Normalde geceliği 140 dolar ama şimdi promosyonları varmış. Geceliği 90 dolara kalabiliriz. Denizle şehir merkezi arasında. Üstelik ücretsiz Wi-Fi da var. Kulağa iyi geliyor. Bir dakika. Bu promosyon yalnızca gelecek hafta için geçerlidir yazıyor. Aa, onu görmedim. Peki, Royal Hotel nasıl? Şehrin tam içinde ve geceliği 100 dolar. O da pek güzel görünmüyor ama ücretsiz Wi-Fi var. Tamam, buraya rezervasyon yapalım. Ah, rezervasyonlar dolu. Tüh, o zaman ilk baktığımız otel en iyisi. Dolu mu? Hayır değil, yaşasın. Bir adam ve kadın toplantı odasının düzeni hakkında konuşuyorlar. Masaları nasıl düzenleyecekler? Yarınki toplantı için masaları düzenleyelim. Tamam, bütün masaları odanın ortasına mı koysak, böylece herkes masaların etrafına birbiriyle karşılıklı oturur. Hayır, önce bir grup toplantısı olacak. O yüzden masaları dörde ayıralım. Her grupta dört kişi olacak. Tamam. Ben de masaların üzerine kağıt ve kalem koyayım. Teşekkürler. Toplantıdan önce de projektör kullanarak kısa bir açıklayıcı sunumumuz olacak. O yüzden projektörü buraya getirmeliyiz. Anlaşıldı. Ayrıca beyaz tahta da kullanacağız değil mi? Beyaz tahtayı ekranın yanına koysam olur mu? Ee, tahtayı ekranın karşı tarafına koymaya ne dersin? Odanın arkasına koyalım. Anladım. Toplantıdan sonra hepsini geri getirmeyi unutma. Masaları ikişer şekilde dört sıra haline getir. Masaları nasıl düzenleyecekler? Bir adam ve kadın toplantı odasının düzeni hakkında konuşuyorlar. Masaları nasıl düzenleyecekler? Yarınki toplantı için masaları düzenleyelim. Tamam. Bütün masaları odanın ortasına mı koysak, böylece herkes masaların etrafına birbiriyle karşılıklı oturur? Hayır. Önce bir grup toplantısı olacak. O yüzden masaları dörde ayıralım. Her grupta dört kişi olacak. Tamam. Ben de masaların üzerine kağıt ve kalem koyayım. Teşekkürler. Toplantıdan önce de projektör kullanarak kısa bir açıklayıcı sunumumuz olacak. O yüzden projektörü buraya getirmeliyiz. Anlaşıldı. Ayrıca beyaz tahta da kullanacağız, değil mi? Beyaz tahtayı ekranın yanına koysam olur mu? Ee, tahtayı ekranın karşı tarafına koymaya ne dersin? Odanın arkasına koyalım. Anladım. Toplantıdan sonra hepsini geri getirmeyi unutma. Masaları ikişer şekilde dört sıra haline getir. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Bir kadın, turizm danışmadaki bir adama havaalanına nasıl gideceğini soruyor. Kadın, buradan sonra nereye gidecek? 
Affedersiniz, havaalanına gitmek istiyorum da nasıl gidilebileceğini öğrenebilir miyim? Tabii, birkaç yolu var. Bir numaralı otobüse binerseniz havaalanına gitmek bir buçuk saat sürüyor ama ücreti en ucuz. İki numaralı otobüse binerseniz 50 dakika sürüyor. Çünkü aradaki duraklarda durmadan direkt havaalanına gidiyor. Fakat o saatte bir kalkıyor. O biraz daha pahalı. Anladım. Peki ya taksi? Evet. Hemen şurada bir taksi durağı var. Ve havaalanı yaklaşık bir saat sürüyor. Ama otobüsten çok daha fazla tutar. Çünkü çevre yolunu kullanıyorlar. Ve bagaj için ekstra ücret alıyorlar. Ah, onu bilmiyordum. Pahalıymış. Bu arada burada kaldığınız süre boyunca Shopping Plaza'dan bir şey aldınız mı? Alışveriş yapmış olan müşteriler için Plaza'dan havaalanına ücretsiz servisleri var. Aa bilmiyordum. Henüz alışveriş yapmadım ama zaten hediyelik bir şeyler alacaktım. O zaman onu kullanabilirsiniz. Kadın buradan sonra nereye gidecek? Bir kadın turizm danışmadaki bir adama havaalanına nasıl gideceğini soruyor. Kadın buradan sonra nereye gidecek? Affedersiniz, havaalanına gitmek istiyorum da nasıl gidilebileceğini öğrenebilir miyim? Tabii, birkaç yolu var. Bir numaralı otobüse binerseniz havaalanına gitmek bir buçuk saat sürüyor ama ücreti en ucuz. İki numaralı otobüse binerseniz 50 dakika sürüyor. Çünkü aradaki duraklarda durmadan direkt havaalanına gidiyor. Fakat o saatte bir kalkıyor. O biraz daha pahalı. Anladım. Peki ya taksi? Evet. Hemen şurada bir taksi durağı var. Ve havaalanı yaklaşık bir saat sürüyor. Ama otobüsten çok daha fazla tutar. Çünkü çevre yolunu kullanıyorlar. Ve bagaj için ekstra ücret alıyorlar. Ah, onu bilmiyordum. Pahalıymış. Bu arada burada kaldığınız süre boyunca... Shopping Plaza'dan bir şey aldınız mı? Alışveriş yapmış olan müşteriler için Plaza'dan havaalanına ücretsiz servisleri var. Aa bilmiyordum. Henüz alışveriş yapmadım ama zaten hediyelik bir şeyler alacaktım. O zaman onu kullanabilirsiniz. Bir kadın ve satıcı telefonda konuşuyorlar. Kadın ilk olarak neyi alacak? Gelecek ayki indirime yetişecek şekilde daha fazla kazak yapmanı ve teslim etmeni istiyorum. Tamam. Neye ihtiyacınız var? 1000 adet small kırmızı kazak ve 400 adet medium kırmızı kazağa ihtiyacımız var. Ayrıca ayın sonuna kadar da 600 adet small yeşil kazak ve 200 adet medium yeşil kazağa ihtiyacımız var. Kırmızı ve yeşil kazak. Aslında yeşil ipliğimiz bitmek üzere ve onu başka yerden tedarik etmemiz lazım. Önce kırmızı kazakları yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Kırmızı ve yeşil kazakları birlikte göndermemiz gerekiyor. O yüzden elinizden geldiğince çok yeşil kazak yapın. Peki. Sanırsam şimdilik 200 kadar yeşil kazak yapabiliriz. Öncelikle hangi bedene ihtiyacınız var? Öncelikle small bedene. Kusura bakmayın son dakikada. Ama gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Pekala. Elimizden geleni yapacağız. O dediğimiz yeşil kazakları ve tüm kırmızıları göndereceğiz. Kadın ilk olarak neyi alacak? Bir kadın ve satıcı telefonda konuşuyorlar. Kadın ilk olarak neyi alacak? Gelecek ayki indirime yetişecek şekilde daha fazla kazak yapmanı ve teslim etmeni istiyorum. Tamam. Neye ihtiyacınız var? 1000 adet small kırmızı kazak ve 400 adet medium kırmızı kazağa ihtiyacımız var. Ayrıca ayın sonuna kadar da 600 adet small yeşil kazak ve 200 adet medium yeşil kazağa ihtiyacımız var. Kırmızı ve yeşil kazak. Aslında yeşil ipliğimiz bitmek üzere ve onu başka yerden tedarik etmemiz lazım. Önce kırmızı kazakları yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Kırmızı ve yeşil kazakları birlikte göndermemiz gerekiyor. O yüzden elinizden geldiğince çok yeşil kazak yapın. Peki. Sanırsam şimdilik 200 kadar yeşil kazak yapabiliriz. Öncelikle hangi bedene ihtiyacınız var? Öncelikle small bedene. Kusura bakmayın son dakikada. Ama gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Pekala. Elimizden geleni yapacağız. O dediğimiz yeşil kazakları ve tüm kırmızıları göndereceğiz. Bir kadın... 
kütüphanedeki materyallerin dolaşım sistemi hakkında soru soruyor. Kadın, tek seferde kaç materyal ödünç alabilir? Affedersiniz, kitaplar nasıl ödünç alınıyor öğrenebilir miyim? Bu kütüphaneyi ilk kullanışınız mı? Evet. Peki o zaman size kuralları açıklayayım. Bu kütüphanede 6 kitaba ve 5 CD veya DVD'ye kadar ödünç alabilirsiniz. Ancak toplamda en fazla 10 parça ödünç alabilirsiniz. Ödünç verme süremiz 2 hafta. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz lütfen bunu bu 2 haftalık süre içinde halledin. Gazete ve dergileri de ödünç alabilir miyim? Gazeteleri alamazsınız ama son sayısı dışında dergileri ödünç alabilirsiniz. Peki, posta yoluyla iade mümkün mü acaba? Posta yoluyla iade kabul etmiyoruz. İade için lütfen kütüphaneye gelin. Çalışma saatleri dışında girişin yanındaki iade kutusunu kullanabilirsiniz. Ama eğer kitapların iadesi geciktiyse lütfen iade kutusunu kullanmayın. Anladım. Çok teşekkürler. Kadın, tek seferde kaç materyal ödünç alabilir? Bir kadın, kütüphanedeki materyallerin dolaşım sistemi hakkında soru soruyor. Kadın, tek seferde kaç materyal ödünç alabilir? Affedersiniz, kitaplar nasıl ödünç alınıyor öğrenebilir miyim? Bu kütüphaneyi ilk kullanışınız mı? Evet. Peki o zaman size kuralları açıklayayım. Bu kütüphanede 6 kitaba ve 5 CD veya DVD'ye kadar ödünç alabilirsiniz. Ancak toplamda en fazla 10 parça ödünç alabilirsiniz. Ödünç verme süremiz 2 hafta. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz lütfen bunu bu 2 haftalık süre içinde halledin. Gazete ve dergileri de ödünç alabilir miyim? Gazeteleri alamazsınız ama son sayısı dışında dergileri ödünç alabilirsiniz. Peki, posta yoluyla iade mümkün mü acaba? Posta yoluyla iade kabul etmiyoruz. İade için lütfen kütüphaneye gelin. Çalışma saatleri dışında girişin yanındaki iade kutusunu kullanabilirsiniz. Ama eğer kitapların iadesi geciktiyse lütfen iade kutusunu kullanmayın. Anladım. Çok teşekkürler. Bir adam seyahat sigortası planı seçiyor. Adam hangi sigortayı alacak? Bu seferki ne türden bir yolculuk? Temel amaç aletli su altı dalışı. Kendi ekipmanlarımı getireceğim için seyahat ederken çalınmalarımdan korkuyorum. Anladım. Hırsızlık sigortası tüm planlarımızın içinde var. Ancak su altı dalış ekipmanları özel türden bir bagaj olduğu için yalnızca A planımız bunu kapsıyor. Veya diğer sigorta planlarına su altı dalış ekipmanı için özel bir kontrat ekleyebilirsiniz. A planı en pahalı olanı değil mi? B planı ile C planı arasındaki fark nedir? Mesela eğer yurt dışında bir hastanede yatmak durumunda kalırsanız, B planı ailenizin sizi ziyaret etmesi için uçak biletlerini karşılıyor. C planında bu yok. Anladım. Su altı dalış ekipmanı için özel kontratı B veya C planına eklersem bunlar A planından daha mı pahalıya geliyor? B planı biraz daha pahalı oluyor ama C planı biraz daha ucuza geliyor. Peki. Bu arada C planından daha ucuz bir plan var mı acaba? Evet, bir de D planımız var. Ama uçağınızın gecikmesi veya iptal olması durumunda otel kalış ücretinizi karşılamıyor. Bu yüzden müşterilerimize pek tavsiye etmiyoruz. Anladım. Bence de o teminata ihtiyacım var. Ama ailem için uçak biletinin karşılanmasına gerek yok bence. O yüzden bu planı özel kontratla birlikte alayım. Adam hangi sigortayı alacak? Bir adam seyahat sigortası planı seçiyor. Adam hangi sigortayı alacak? Bu seferki ne türden bir yolculuk? Temel amaç aletli su altı dalışı. Kendi ekipmanlarımı getireceğim için seyahat ederken çalınmalarımdan korkuyorum. Anladım. Hırsızlık sigortası tüm planlarımızın içinde var. Ancak su altı dalış ekipmanları özel türden bir bagaj olduğu için yalnızca A planımız bunu kapsıyor. Veya diğer sigorta planlarına su altı dalış ekipmanı için özel bir kontrat ekleyebilirsiniz. A planı en pahalı olanı değil mi? B planı ile C planı arasındaki fark nedir? Mesela eğer yurt dışında bir hastanede yatmak durumunda kalırsanız, B planı ailenizin sizi ziyaret etmesi için uçak biletlerini karşılıyor. C planında bu yok. Anladım. 
Su alt dalış ekipmanı için özel kontratı B veya C planını eklersem bunlar A planından daha mı pahalıya geliyor? B planı biraz daha pahalı oluyor ama C planı biraz daha ucuza geliyor. Peki. Bu arada C planından daha ucuz bir plan var mı acaba? Evet, bir de D planımız var. Ama uçağınızın gecikmesi veya iptal olması durumunda otel kalış ücretinizi karşılamıyor. Bu yüzden müşterilerimize pek tavsiye etmiyoruz. Anladım. Bence de o teminata ihtiyacım var. Ama ailem için uçak biletinin karşılanmasına gerek yok bence. O yüzden bu planı özel kontratla birlikte alayım. Bir kadın müdürüne anketin sonuçlarını rapor ediyor. Hangi grafik B şubesi çalışanlarını temsil ediyor? Geçen hafta 200 çalışanımız için spor alışkanlıkları hakkında bir anket düzenledik. Onlara haftada kaç saat egzersiz yaptıklarını sorduk. Sonuçlar burada. A ve B şubeleri için sonuçları ayrı ayrı mı hesapladınız? Evet. Dört seçeneğimiz vardı. Bir saatten az, ortalama 1 ile 2 saat arası, ortalama 3 ile 5 saat arası ve 6 saat veya daha fazla. Yani iki şubede en çok ortalama 1 ile 2 saat arası diye cevapladı. Haftada bir kez egzersiz yapıyorlar yani. Evet. Bu seçeneği A şubesinde ortalama 3 ile 5 saat arası, B şubesinde ise 1 saatten az seçeneği takip ediyor. B şubesinde çalışanların %10'undan azı 6 saatten fazla egzersiz yapıyor yani. Evet. Ben de bu yüzden herkesin serbestçe katılabileceği bir spor aktivitesi düzenlesem diyorum. Hmm, i̇yi fikir. Çalışanların birbirleriyle iletişim içinde olması için de iyi bir fırsat. Bu işi sana bırakıyorum. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Hangi grafik B şubesi çalışanlarını temsil ediyor? Bir kadın müdürüne anketin sonuçlarını rapor ediyor. Hangi grafik B şubesi çalışanlarını temsil ediyor? Geçen hafta 200 çalışanımız için spor alışkanlıkları hakkında bir anket düzenledik. Onlara haftada kaç saat egzersiz yaptıklarını sorduk. Sonuçlar burada. A ve B şubeleri için sonuçları ayrı ayrı mı hesapladınız? Evet. Dört seçeneğimiz vardı. Bir saatten az. Ortalama 1 ile 2 saat arası, ortalama 3 ile 5 saat arası ve 6 saat veya daha fazla. Yani iki şubede en çok ortalama 1 ile 2 saat arası diye cevapladı. Haftada bir kez egzersiz yapıyorlar yani. Evet. Bu seçeneği A şubesinde ortalama 3 ile 5 saat arası, B şubesinde ise 1 saatten az seçeneği takip ediyor. B şubesinde çalışanların %10'undan azı 6 saatten fazla egzersiz yapıyor yani. Evet. Ben de bu yüzden herkesin serbestçe katılabileceği bir spor aktivitesi düzenlesem diyorum. Hmm, i̇yi fikir. Çalışanların birbirleriyle iletişim içinde olması için de iyi bir fırsat. Bu işi sana bırakıyorum. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Bir erkek ve bir kız öğrenci gönüllü aktiviteler hakkında konuşuyor. Hangi aktivitelere katılacaklar? Duyduğuma göre bu derste bir gönüllü aktiviteye katılıp onun hakkında rapor yazacakmışız. İlgilendiğimiz herhangi bir aktiviteyi seçebiliriz değil mi? Sen ne yapacaksın? Henüz karar vermedim. Sosyal yardımla ilgileniyorum. Bir de başka insanlarla etkileşim içerisinde olmak istiyorum. Sen seçtin mi bir şey? Henüz değil. Ben çevre sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu yüzden doğa koruma grupları gibi etkinliklere bakıyorum. Çöp toplama gibi mi? Yani o da olur da ben kişisel aktiviteden çok grup aktivitelerini tercih ediyorum. Belki liderlik deneyimi alabileceğim bir şey. Çocuklarla birlikte ağaç diken bir grupta çalışan birini tanıyorum. İlgilenir misin? Aa evet süper. Çocuklarla etkileşim içinde olmak için de iyi bir fırsat. Birinle birlikte yapmak ister misin? Olabilir. Ama mümkünse sosyal yardımla ilgili bir şeyler denemek istiyorum. Yaşlı ve engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Aa, annem yaşlı komşulara kişisel bakımları konusunda yardım ediyor. Sen de yardım etmek ister misin? Elbette, çok isterim. Hangi aktivitelere katılacaklar? Bir erkek ve bir kız öğrenci Gönüllü aktiviteler hakkında konuşuyor. 
hangi aktivitelere katılacaklar? Duyduğuma göre bu derste bir gönüllü aktiviteye katılıp onun hakkında rapor yazacakmışız. İlgilendiğimiz herhangi bir aktiviteyi seçebiliriz değil mi? Sen ne yapacaksın? Henüz karar vermedim. Sosyal yardımla ilgileniyorum. Bir de başka insanlarla etkileşim içerisinde olmak istiyorum. Sen seçtin mi bir şey? Henüz değil. Ben çevre sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu yüzden doğa koruma grupları gibi etkinliklere bakıyorum. Çöp toplama gibi mi? Yani o da olur da ben kişisel aktiviteden çok grup aktivitelerini tercih ediyorum. Belki liderlik deneyimi olabileceğim bir şey. Çocuklarla birlikte ağaç diken bir grupta çalışan birini tanıyorum. İlgilenir misin? Aa evet, süper. Çocuklarla etkileşim içinde olmak için ne bir fırsat. Birinle birlikte yapmak ister misin? Olabilir. Ama mümkünse sosyal yardımla ilgili bir şeyler denemek istiyorum. Yaşlı ve engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Aa, annem yaşlı komşulara kişisel bakımları konusunda yardım ediyor. Sen de yardım etmek ister misin? Elbette, çok isterim. Bir süpermarket yöneticisi çalışanıyla konuşuyor. Ekmekleri nasıl düzenleyecekler? Yeni peynirli ekmeklerimiz pek iyi satmıyor değil mi? Hayır, belki de rafın en üstünde olduklarından. Evet, belki de yaşlılar için fazla yüksek bir yerde. Muhtemelen ekmekleri göremiyorlardır bile. Peki o zaman onları orta rafa koysak? İyi fikir. Markete girdikleri zaman ilk olarak onu görürler. Ayrıca bu rafa kırmızı bir örtü de koyalım ki bunun yeni ekmeğimiz olduğunu anlasınlar. Tamam. O zaman kruvazanları başka bir yere almamız gerekecek. Alta mı yoksa üste mi koyalım? Bence en üst rafa en popüler ürünü koymalıyız. Kolayca görülemese bile kolayca satar. Fransız ekmeği o zaman. Peki fark edilmeler için onları bir sepete koysak nasıl olur? İyi fikir. Öyle yapalım. O zaman kuru vazanlar en altta olacak. Bir yerleştirebilir misin? Bir bakalım. Nasıl? Hmm, i̇yi görünüyor. Bunun önümüzdeki hafta satışlara bir etkisi olacak mı bakalım? Ekmekleri nasıl düzenleyecekler? Bir süpermarket yöneticisi çalışanıyla konuşuyor. Ekmekleri nasıl düzenleyecekler? Yeni peynirli ekmeklerimiz pek iyi satmıyor değil mi? Hayır. Belki de rafın en üstünde olduklarından. Evet. Belki de yaşlılar için fazla yüksek bir yerde. Muhtemelen ekmekleri göremiyorlardır bile. Peki o zaman onları orta rafa koysak? İyi fikir. Markete girdikleri zaman ilk olarak onu görürler. Ayrıca bu rafa kırmızı bir örtü de koyalım ki bunun yeni ekmeğimiz olduğunu anlasınlar. Tamam. O zaman kruvazanları başka bir yere almamız gerekecek. Alta mı yoksa üste mi koyalım? Bence en üst rafa en popüler ürünü koymalıyız. Kolayca görülemese bile kolayca satar. Fransız ekmeği o zaman. Peki fark edilmeler için onları bir sepete koysak nasıl olur? İyi fikir. Öyle yapalım. O zaman kruvazanlar en altta olacak. Bir yerleştirebilir misin? Bir bakalım. Nasıl? Hmm, i̇yi görünüyor. Bunun önümüzdeki hafta satışlara bir etkisi olacak mı bakalım? Bir adam ve kadın bankalar hakkında konuşuyorlar. Kadın hangi bankayı seçecek? Yeni bir banka hesabı açmayı düşünüyorum. Çünkü yine bir part time işe başlayacağım. Sence hangi banka iyi? Ne aradığına göre değişir. Mesela A bankasının da B bankasının da birçok şubesi ve ATM'si var. Yani para işlemlerini yapmak daha rahat. Ama A bankası ATM'yi her kullanışında benden para alıyor. B bankası hafta içi günleri ATM kullanımında benden para almıyor. Anladım. ATM demişken, C bankasında ATM kullanımı ücretsiz. Fakat çok fazla ATM'leri yok. Peki, ama ATM sayısının fazla olmaması pek hoşuma gitmedi. Bu arada D bankası yüksek faiz oranı için en iyisi. Öyle mi? Ama bu hesabı yalnızca part-time işten kazanacağım para için kullanmayı düşünüyorum ve çok fazla para koymayacağım. O zaman en çok ATM'si olanı ve en az ücretlendireni seçmelisin. Tamam, tavsiyen için teşekkürler. Kadın hangi bankayı seçecek? Bir adam ve kadın bankalar hakkında konuşuyorlar. Kadın 
hangi bankayı seçecek? Yeni bir banka hesabı açmayı düşünüyorum. Çünkü yine bir part-time işe başlayacağım. Sence hangi banka iyi? Ne aradığına göre değişir. Mesela A bankasının da, B bankasının da birçok şubesi ve ATM'si var. Yani para işlemlerini yapmak daha rahat. Ama A bankası ATM'yi her kullanışında benden para alıyor. B bankası hafta içi günleri ATM kullanımında benden para almıyor. Anladım. ATM demişken, C bankasında ATM kullanımı ücretsiz. Fakat çok fazla ATM'leri yok. Peki, ama ATM sayısının fazla olmaması pek hoşuma gitmedi. Bu arada D bankası yüksek faiz oranı için en iyisi. Öyle mi? Ama bu hesabı yalnızca part-time işten kazanacağım para için kullanmayı düşünüyorum ve çok fazla para koymayacağım. O zaman en çok ATM'si olanı ve en az ücretlendireni seçmelisin. Tamam, tavsiyen için teşekkürler. Bir adam ve kadın gezi güzergahlarını planlıyorlar. Şehri hangi sırayla gezecekler? Yarın hangi güzergahı seçelim? Ben müzeye, kaleye ve gözlem evine gitmek isterim. Ben yolda edilik de almak istiyorum. Müze 6'dan 8'e kadar açık, kale 9'dan 4'e kadar. Gözlem evi de sabah 9'dan akşam 9'a kadar açıkmış. Kalenin günde iki kez özel rehberli turu var. 12'de ve 2'de. Bunlardan birine katılmak istiyorum. Sanırım o tur için önceden rezervasyon yapmalısın. Ona internetten bakabilir misin? Tamam. Aa, 12'de başlayan çoktan dolmuş. Saat 2'de başlayana rezervasyon yapabilir miyiz? Tabii, öğle yemeğinden sonra ona katılabiliriz. O zaman önce nereye gidelim? Müze mi, gözlem evi mi? Şehrin gece manzarasını görmek istiyorum. Karede saat 4'e kadar kalsak, sonra hava kırardıktan sonra gözlem evine gitsek? İyi fikir. Tamam. Müzenin içindeki restoranda öğle yemeği yiyelim. Ondan sonra da kaledeki tur başlayana kadar hediyelik alışverişi yaparız. Tamam. Süper bir plan. Şehri hangi sırayla gezecekler? Bir adam ve kadın gezi güzergahlarını planlıyorlar. Şehri hangi sırayla gezecekler? Yarın hangi güzergahı seçelim? Ben müzeye, kaleye ve gözlem evine gitmek isterim. Ben yolda hediyelik de almak istiyorum. Müze 6'dan 8'e kadar açık, kale 9'dan 4'e kadar. Gözlem evi de sabah 9'dan akşam 9'a kadar açıkmış. Kalenin günde iki kez özel rehberli turu var. 12'de ve 2'de. Bunlardan birine katılmak istiyorum. Sanırım o tur için önceden rezervasyon yapmalısın. Ona internetten bakabilir misin? Tamam. Aa, 12'de başlayan çoktan dolmuş. Saat 2'de başlayana rezervasyon yapabilir miyiz? Tabii, öğle yemeğinden sonra ona katılabiliriz. O zaman önce nereye gidelim? Müze mi, gözlem evi mi? Şehrin gece manzarasını görmek istiyorum. Karede saat 4'e kadar kalsak, Sonra hava kırardıktan sonra gözlem evine gitsek? İyi fikir. Tamam. Müzenin içindeki restoranda öğle yemeği yiyelim. Ondan sonra da kaledeki tur başlayana kadar hediyelik alışverişi yaparız. Tamam. Süper bir plan. Tasarım bölümü için çalışan bir kadın, RG takımından arkadaşıyla konuşuyor. Doğru ürün ambalajını seçiniz. Yeni çikolata ürünümüz için ambalaj tasarlamanı istiyoruz. İki ürünü birden piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Biri %30 kakao içeren tatlı çikolata, diğeri %80 kakao içeren bitter çikolata. Anladım. O %30 ve %80 rakamlarının dikkat çekmesini mi istiyoruz? Evet. Belki de onları ambalajın ortasına koyabiliriz veya farklı renkler kullanırız. Pekala. Tatlı çikolata için kırmızı bir kutuya siyah karakterlerle %30, bitter çikolata için ise siyah bir kutuya kırmızı karakterlerle %80 yazsak? He. Veya ikisi için de altın karakterler kullansak nasıl olur? Bence ürünün lüks imajını daha iyi yansıtır. İyi fikir. Bence daha iyi görünmeli için de karakterleri beyazla çerçevelemeliyiz. Tasarım düzeni olarak da kakao yazısını sol üst köşeye koysak, ortaya bir çikolata resmi Kakao oranında sağ alt köşeye koysak olur mu? Evet. Ve lütfen kakao oranını büyük puntoyla yaz.
Ayrıca ürün ismininkinden farklı bir yazı tipiyle ve daha kalın yazılsın. Anlaşıldı. Ambalajlar hazır olunca size e-mail ile bildireceğiz. Ambalajlar ne zamana lazım? Mümkünse bu haftanın sonuna kadar bitirebilir misin? Bu haftanın sonuna kadar... Tamam, elimizden geleni yaparız. Doğru ürün ambalajını seçiniz. Tasarım bölümü için çalışan bir kadın, RG takımından arkadaşıyla konuşuyor. Doğru ürün ambalajını seçiniz. Yeni çikolata ürünümüz için ambalaj tasarlamanı istiyoruz. İki ürünü birden piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Biri %30 kakao içeren tatlı çikolata, diğeri %80 kakao içeren bitter çikolata. Anladım. O %30 ve %80 rakamlarının dikkat çekmesini mi istiyoruz? Evet. Belki de onları ambalajın ortasına koyabiliriz veya farklı renkler kullanırız. Pekala. Tatlı çikolata için kırmızı bir kutuya siyah karakterlerle %30, bitter çikolata için ise siyah bir kutuya kırmızı karakterlerle %80 yazsak? He. Veya ikisi için de altın karakterler kullansak nasıl olur? Bence ürünün lüks imajını daha iyi yansıtır. İyi fikir. Bence daha iyi görünmeleri için de karakterleri beyazla çerçevelemeliyiz. Tasarım düzeni olarak da kakao yazısını sol üst köşeye koysak, ortaya bir çikolata resmi, kakao oranını da sağ alt köşeye koysak olur mu? Evet. Ve lütfen kakao oranını büyük puntoyla yaz. Ayrıca ürün ismininkinden farklı bir yazı tipiyle ve daha kalın yazılsın. Anlaşıldı. Ambalajlar hazır olunca size e-mail ile bildireceğiz. Ambalajlar ne zamana lazım? Mümkünse bu haftanın sonuna kadar bitirebilir misin? Bu haftanın sonuna kadar... Tamam, elimizden geleni yaparız. Merhaba, hello, I'm Seda. Welcome to TurkishClass101.com. Today we'll talk about five most common adverbs of frequency. And here comes the first one. It's her zaman. Her zaman. All the time. Her zaman. Onurla her zaman tartışıyorsunuz. Onurla her zaman tartışıyorsunuz. You and Onur fight or argue all the time. The second one is asla. It's never. Asla. Never. <gülüyor> asla boğazlı kazak yemem. Asla boğazlı kazak giyemem. It is, um, I can never wear a turtleneck sweater. Actually, that's true. I can never wear turtlenecks. They're too tight for me. I feel like I'm suffocating. And the third one is, let me check. <laughs> bazen, sometimes. Bazen, bazen, sometimes. Seni bazen kıskanıyorum. Seni bazen kıskanıyorum. I sometimes envy you. Mm, I don't know if you can say that <gülüyor> to someone. Generally people think that but uh, don't say that but you may say it. Okay. The fourth one it's nadira. Mm, that's the sound we make actually. Mm, nadira. Nadira. Rarely. Mm. Sabahları nadiren çay içerim. Sabahları nadiren çay içerim. I rarely drink tea in the morning. Uh, <gülüyor> it's an interesting sentence actually because we the Turkish people love our uh, Turkish tea with the um, you know uh, tiny glasses of uh, we call them ince belli. It's like a, a narrow uh, waist. <laughs> it's funny, but the, uh, it, its shape is like a woman's body, so it's like ince belli, we call it, I think. It's funny. Anyway, uh, general Turkish people drink Turkish uh, tea in the morning, so this sentence is not very true to Turkish people, but some people drink coffee as well, or drink nothing. So, the fifth one, the last one is Genellikle, genellikle, usually, 
Genellikle. Genellikle sabah erken kalkarım. Genellikle sabah erken kalkarım. I usually get up early in the morning. So that's true for me. I usually get up early in the morning around 6.30 or 7. So I really like it. I'm one of the early risers. So that's it. What do you think about our most common uh, adverbs of frequency? Please leave some uh, comments below and you can ask anything. See you guys. Bye. Merhaba. Hi. I'm Seda. Welcome to TurkishClass101.com. Today we'll talk about five sentences you want to hear when going out with someone. <gülüyor> okay, let's start. Do the first one. Seni tekrar ne zaman görebilirim? Seni tekrar ne zaman görebilirim? When can I see you again? Ooh, that's always nice to hear. <gülüyor> yeah, <gülüyor> of course. Okay, the next one, especially really good to hear. I think for women, I don't know, for men as well. Harika görünüyorsun. Harika görünüyorsun. You're wonderful. Who doesn't want to hear that? <laughs> the third one is Çok güzel bir akşam oldu. Çok güzel bir akşam oldu. This was a great evening. Wow, that's always good. And for both of you, I think, not just to hear it, but just to experience it, if it was a great night, you know? And the fourth one is, Senden hoşlanıyorum. Senden hoşlanıyorum. I've got a crush on you. Yeah, I think this is maybe before going out. You know, you, you say that, then you go out. But You'll never know, sometimes you hear on the day, right? Okay, and the fifth one, the last one is... This is too much, <laughs> but... Biz birlikte olmak için yaratılmışız. Biz birlikte olmak için yaratılmışız. Biz birlikte olmak için yaratılmışız. We are meant to be together. Wow, this is so epic. <laughs> okay, I don't know which one would you like to hear? You know, uh, I would prefer maybe the first one and the second one, you know. When can I see you again? Or you look great. That's These are more uh, casual <laughs> sentences. The others are... Yeah, the third one is also okay, but the others... Maybe not for the first uh, date. <laughs> I don't know. Okay, what do you think? Which one would you prefer hearing it when you go out with someone? Please leave some comments below and I will see you the next time. Bye! <laughs> Bye! Bye, plant! <laughs> Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.